सुप्रभत मानन प्रसिपाल मैम पीसीएस मैम अग्रज एवं सहकर्मी अध्यापक जरा आज प्रिय छात्ररा सबा के सुस्वागतम नमस्कार आज चौठा सेप्टेम्बर सुप्रभत माननीय प्रिंसिपाल मैडम टीसीएस मैडम अध्यापक मंडल जरा उपस्थित आय छात्रा सबा के सुस्वागत चौठा सेप्टेम्बर दूहजार एकुश बेथे शिक्षक दिवस कैलेंडारे पता फिफ्थ सेप्टेम्बर क्योंकि ए बचर दिन की रविवार हवाते आज चौठाई तरह उद्यापन आज के दिन की मास्टर मशाई आदर पा आयोजन विभाग थे एक संगीत व संगीत डाली सजिए तुले धरवे थे विभाग प्रधान तरफ प्रतनिधि बक्तव्य विगत प्राय दो बचर व्यापी कॉविड नियंत्रित समय निसंदेहपूर्ण पदक्षेप आज के दिन की तात्पर्य मन रेखे प्रिंसिपाल मैम के तरह अभिनव चिंतन उद्योग अभिनंदन जाना शुरू थी मैडम का मूल्यवान बक्त्य शुरू मैम मैम कैलेंडारे पता तुम्हें तब शिक्षक दिवस शनि रोबर ओपर निर्भर करना दिन ही होते शिक्षक दिवस कारण शिक्षक कथा जो एक व्रत है वृत्ति बोलो ना जो एक व्रत है शुद्ध प्रफेशन ने मिशन तरह शनि रोबर है ना कारण टाइम जो रविवार अनेक अनेक रकम क्ज था जेहेतु ये अनल अतए कि स्वाधीनता ने अवकाश आ क्यों आयोजन अनेक दिन ना तुम्हारे देखी खूब पोशाक कथा बोलो ना आसने कल के कलेजे एक भीषण भलो अनुष्ठान हलो जे अनुष्ठान अंश भाग तुम्हारा छात्री होते पारे क्योंकि अतिमार नियम जार कारण है महाविद्यालय प्रांगणे दूटी मानुषे आब्ध मूर्ति स्थापित तो कलेजे ही एक प्रातन अध्यापिका रसायन विभाग डर रमा सूर सद्य प्रयत हो गत बचर तरह सूर्योग्य पुत्र स्नेहशी सुर मूर्ति स्थापन कर बेथुन कलेज छात्र बसि प्राणित करते चेन कारण ये दो जो मानस ही क्योंकि शिक्षा विस्तार शिक्षार प्रसार मेरे मध्य शिक्षार आकांक्षा जगिए तुलते पूरा व्यक्तित्व एक जो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जार मूर्ति बसे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सामने 
प्रशासनिक भवन सामने विद्यासागर मशाई के बड़ आदर कर रेखे नतून जो एक बिल्डिंग शिक्षार संगे सम्पृक्त हो रही शिक्षक दिवस उद्यापन जेटा एक सिंजाना बोलें मास्टर मशाई आदर पवार दिन हाँ आदर बोलो भलोबासा बोलो जी बोलो शिक्षक दिवस होते गतकाल जाथुन कलेज प्रातनी एक शतवर्ष पूर्ति उत्सव तो उत्सव तुम्हारा सामिल होते शिक्षक दिवस अथवा विद्यासागर मशाई जन्मदिन छब्बीस सेप्टेम्बर शिक्षक दिवस होते अथवा शिक्षक सिस्टर निवेदित जन्मदिन आठाशे अक्टोबर से शिक्षक दिवस होते महाराष्ट्र राधा कृष्ण जन्मदिन से पालन करे ना शिक्षक दिवस हिसाब से प्रथम महिला जिन शिक्षक शिक्षयित्री सवित्री बी फुले जर जन्मदिन तेसरा जानुर तरा से दिन उद्यापन करे तो एक रवीन्द्रनाथ गान लाइन उद्धत कर बोलते चाहिए गान आना निशिदीन तुम्हारे भलोबासी तुम्हें अवसर मत बसिओ अर्थात निशिदिन ही क्योंकि शिक्षक दिन शिक्षक प्रतिदिन ही छात्र छात्री का परीक्षा देवार दिन और तुम्हारा अवसर मतन जेदिन चाहिए सिंजनार कथा आदर करार भलोबाशार जो तुम्हरा बेचे नेप्टेम्बर ना हुई चार चौठा सेप्टेम्बर हम ही मंदकी तो असुविधे नहीं क्या ठीक कर दिए निजे ठीक कर जान जो सर्वपल राधा कृष्ण जर जन्म हो साल पांच सेप्टेम्बर तर जो चुहत्तर बचर बस अर्थात उन्नीसश बाषट्टि साले छात्ररा तर जन्मदिन उद्यापन करते ग मे मास प्रथम सप्ताह मंगलवार और यूनेस्को आर एक दिन ठीक कर दिए आज शिक्षक दिवस कल शिक्षक दिवस प्रतिदिन प्रतिक्षण शिक्षक दिवस होते तुम्हारे सत्य मान प्रतिदिन उद्भासित मुख गो एलोना शिक्षक जीवने बड्ड बेदनार दिन जो तुम्हारा आओ बटे आज तुम्हारा नहीं बटे से भावना थे आयोजन जाते शिक्षकता जीवन मन आखिर बीरभूमे एक कलेजे पढ़ा पढ़े कूड़ी बच्चों तर सरकार कलेजे जो एलम एक आदिवासी छात्र शिक्षक दिवस श्रद्धा को अनेक छात्र छात्री बहुदूर विदेशे आते 
আমাদের শিক্ষকের জীবনে কিন্তু এটা একটা গৌরব যে আমাদের প্রতিদিন মূল্যায়ন কিন্তু তোমরা করো আমরা পরীক্ষার হলে মূল্যায়ন হয় পরীক্ষার সিস্টেমের মূল্যায়ন হয় কিন্তু প্রতিদিন তোমাদের চোখের মধ্যে তোমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগার মধ্যে আমাদের প্রতিদিনের কিন্তু ইভ্যালুয়েশন হয় সেই টিচার শব্দটা ইংরেজিতে বলো বা বাংলায় বলো তার মধ্যে তো অনেকগুলো শব্দ লুকিয়ে থাকে প্রত্যেক মানুষ বিভিন্ন সময় তাকে ব্যাখ্যা করেছে সেই টিচারের ট্যালেন্ট থাকবে কিনা সে তিনি টাইমলি ক্লাসে আসবেন কিনা তিনি যথার্থ এডুকেটেড হবে কিনা যেহেতু ইংরেজি ওই জন্য আমি ইংরেজি শব্দগুলোই বলছি কারণ এই কলেজটা একটু শুরুতে বলে নেওয়া ভালো ছিল এই অ্যাড্রেসটা বাংলায় করছি কারণ বেথুন কলেজ যখন হয়নি অর্থাৎ বেথুন স্কুল হয়েছিল জন এলিয়ে ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন চেয়েছিলেন মেয়েরা মাতৃভাষায় ভালো করে শিখুক আমাদের ধরে নেয় হচ্ছে সকলেরই মাতৃভাষা বাংলা যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয় এই প্রদেশে থাকার জন্য তারা নিশ্চয়ই বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তো সেই শিক্ষক যথার্থভাবে এডুকেটেড কিনা এফিসিয়েন্ট কিনা তিনি অ্যাডোরেবল কিনা তার অ্যাটিচিউড কেমন তিনি এবল কিনা তার চার্লিং একটা পার্সোনালিটি আছে কি না তার ক্যারেক্টার কেমন তিনি হেল্পফুল না তিনি অনেস্ট তার ক্যারেক্টারে হারমোনি আছে কি না তিনি এনকারেজ করেন কি না তিনি কতটা এফিসিয়েন্ট তিনি রেসপন্সিবল কি না তিনি রিলায়েবল কি না তিনি রিসোর্সফুল কি না এই এতগুলো জিনিসের চাহিদা শিক্ষক শিক্ষিকার কাছে ছাত্র ছাত্রীর আছে এবং সেই থাকাটাই সঙ্গত সেই সেইখানেই আমাদের কিন্তু ওই একদিনের পরীক্ষা তোমাদের কাছে ওই অ্যাপ্রিসিয়েশন যে আমরা তার যোগ্য হয়েছে কিনা অনেকদিন আগে আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নিতে গিয়েছিলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার মাস্টার মশাই ছিলেন তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন উনি বাঙাল ভাষায় কথা বলতেন পরীক্ষা তো নিবা কিছু শিক্ষা আছে কেমনি নিতে হইব উনি একদম আদ্যন্ত ক্লাসে একটিও বাংলা শব্দ বলতেন না আদ্যন্ত ইংরেজি বাঙাল অ্যাকসেন্টে ইংরেজি অবশ্য কিন্তু এমনি সাধারণ আলাপচারিতায় বাঙাল ভাষা বলতেন সে প্রথম পাঁচ বছর আমার শিক্ষকতা হয়ে গেছে আমি কিন্তু শিখলাম আমার মাস্টারমশাইয়ের কাছে যে শিক্ষক হতে গেলেও প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার শিক্ষক হতে গেলেও তোমাকে যোগ্য হতে হবে এবার পরীক্ষায় মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে আমি তাকে আইডেন্টিফিকেশন হয় যারা বায়োলজি পড়ান জানেন আমি তাকে দুইয়ের মধ্যে দুই দিচ্ছি উনি পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলেন কত দিলা তার বললাম স্যার দুই কেন দুই দিলা ও তো পুরো কথা লিখে নাই ওরে অ্যাড দাও মানে এইভাবে পঁচিশটি ছাত্র ছাত্রীর ওই মাইক্রোস্কোপের ইভ্যালুয়েশন উনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে শেখালেন এবং আমি জানলাম যে ইচ্ছে মতো ভালোবেসে দুই দেওয়া নয় একও দেয়া যায় হাফও দেয়া যায় শূন্যও দেয়া যায় আমি কিন্তু শিক্ষক হওয়ার পরেও আমার শিক্ষকের কাছে শিখলাম শিক্ষকতা এমন একটা ব্রত যে যার কিন্তু সারা জীবন শেষ হয় না এখনো প্রতিদিন আমরা যারা আছি আজকে প্রতিদিন জানি প্রতিদিন শিখি প্রতিদিন নতুন করে তোমাদের সঙ্গে ক্লাসের ইন্টারাকশনের মধ্যে দিয়ে আমাদের কিন্তু নতুন জন্ম হয় আগের বছর যা পড়িয়েছি পরের বছর আমরা অন্য আলোয় তাকে দেখি এইখানেই একটা মাস্টার মশাইয়ের বা একজন শিক্ষকের সার্থকতা সেটা কিন্তু ভুলে গেলে মুশকিল হয় তো যাই হোক আমাদের এই বেথুন কলেজে গত তিন বছরের পরিসংখ্যানে আমি একটুখানি তোমরা যারা নতুন এসছো বলতে পারি যে আমাদের ইউজি এবং পিজি রেজাল্ট কিন্তু খুব ভালো হয় যেমন ইউজির ক্ষেত্রে আঠেরো উনিশ বিএ পরীক্ষা দিয়েছিল একশো সাতাত্তর জন একশো পঁচাত্তর জনে কিন্তু উত্তীর্ণ হয়েছেন কালকে গ্রেডেশন বলছি না কিন্তু আমাদের উত্তীর্ণতার মেরিখে বেতন কলেজ কিন্তু একটা শিরোভাগে পুরো ভাগে আছে এম বিএসসির ক্ষেত্রে একশো নিরানব্বই জনের মধ্যে একশো নব্বই জন প্রশ্ন করতে পারে নজন কেন হলো না কিছু সমস্যা ছিল পরের বছর তারা দিয়েছে উনিশ কুড়ি সালে গত বছর তোমরা যারা দিয়েছো একশো নিরানব্বই জন বিয়ে পরীক্ষার্থী একশো নিরানব্বই জনই উত্তীর্ণ বিএসসি দুশো উনিশ দুশো উনিশ জনই উত্তীর্ণ পোস্ট গ্রাজুয়েটের ক্ষেত্রে আঠেরো উনিশ সালে এম এ পরীক্ষায় আটত্রিশ জন পরীক্ষার্থী ছিল আটত্রিশ জনই উত্তীর্ণ এম এসসি বাহান্ন বাহান্ন জনই উত্তীর্ণ উনিশ কুড়ি শিক্ষাবর্ষে এম এ পরীক্ষায় তেতাল্লিশ জন দিয়েছিল পরীক্ষা 
বেতালিশ জনই উত্তীর্ণ হয়েছে এমএসসি ছেচল্লিশের মধ্যে ছেচল্লিশ কুড়ি একুশে রেজাল্ট আসছে এখন তো অনলাইন সিস্টেম আলাদা হয়েছে সিজিপিএ দেওয়া হয় অর্থাৎ সেটা সেভেন থেকে এইট পর্যন্ত কিনা এইট থেকে নাইন পর্যন্ত কিনা এইভাবে এ এ প্লাস এ প্লাস প্লাস ইত্যাদি হয় সেই রেজাল্টও আছে অর্থাৎ বেথুন কলেজে তোমরা এসেছ এবং বেথুনের মাস্টারমশাই শিক্ষিকাদের সান্নিধ্যে এসেছ নিঃসন্দেহে সেটি একটি বড় প্রাপ্তি আমি পরীক্ষা দিয়ে কিছু হয় বলে আমি এই বয়সে বিশ্বাস করি না কিন্তু একটা তো প্রতীক বা একটা তো চিহ্নিত করণের জায়গা থাকে একটা ডিগ্রি না হলে তাকে কোনো কিছুতেই তাকে মান্যতা দেয়া হয় না সেই জন্য ডিগ্রির রেজাল্টের কথাটা বললাম কিন্তু এর সঙ্গে আর একটা জিনিসও বলা খুব দরকার চাকরি শুধু তো একটা কোর্স করলেই হবে না চাকরি বাকরির বাজার কেমন ক্যাম্পাসে যা আমাদের রিক্রুটমেন্ট হয় দু হাজার আঠেরো উনিশে পিসিএস এর ছেষট্টি জন পরীক্ষা দিয়েছিল দশ জন সিলেক্টেড হয়েছে কগনিজেন্টে তেতাল্লিশ জন পরীক্ষা দিয়ে পনেরো জন হয়েছে দু হাজার উনিশের ডিসেম্বরে কগনিজেন্টে সাতানব্বই জন পরীক্ষা দিয়ে পনেরো জন পেয়েছে জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে পিসিএস এসেছিল কুড়ি সালে তেত্রিশ জনের মধ্যে চারজন পেয়েছিল আর জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে জেন প্যাক্ট এসেছিল আট জনের মধ্যে দুজন তারপরে কিন্তু ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ এভাবে নেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে এটা বিশেষ কিছু ছাত্রদের জন্য মূলত সায়েন্সের জন্য কিন্তু আমাদের ভোকেশন বা পেশার জগতের একটা বিরাট দিগন্ত তো রয়েছে যারা পড়ছ অনেকেই ছোটবেলায় স্বপ্নটা একটা টিচার হবে কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলে এখন কিন্তু কতগুলো জব আগে আমাদের সময় বলা হতো মানে মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়াবে অফিসে পড়াটাও চলতে পারে খুব বেশি মেয়েদের চাকরির ক্ষেত্রে একটা কিন্তু একটা লক্ষণ রেখা টানাচ্ছিল এখন কিন্তু সেটা নয় এখন তোমাদের জন্য অনেক বেশি একটা হরাইজন অনেক বেশি দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে সেখানে তোমরা যেমন সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে পারো বিজনেস অ্যানালিস্ট হতে পারো কম্পিউটার অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ম্যানেজার হতে পারো ইন্টিরিয়ার ডিজাইনার হতে পারো কোনো আমি তোমাদের দিয়েছি ডায়েটিশিয়ান হতে পারো বিউটিশিয়ান হতে পারো মাসাজিস্ট হতে পারো প্রত্যেকটি পেশার কিন্তু মানে একটা বাড়তি সুবিধে আছে বাড়তি চাহিদা আছে মেয়ে মেয়ে বাবুচি যে শব্দটা বলি এখন কিন্তু বড় বড় হোটেলও তাদের ভীষণ ডিমান্ড এবং ফুড অ্যান্ড টেকনোলজি তাদের ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাগে অর্থাৎ কোনো কাজই কিন্তু ছোট নয় সেই জন্য একটা সময় বলতো হোয়াইট কালার জব এখন কিন্তু কালারের রং নেই হোয়াইট কালার ইয়েলো কালার গ্রিন কালার অরেঞ্জ কালার সবই হতে পারে কোনো কাজই ছোট নয় তোমরা এখানে যেটা পাচ্ছ সেটা একটা জেনারেল ডিগ্রির শিক্ষা তারপরে ভোকেশনাল কোর্স করতেই হয় এই জায়গায় আমাদের টিচাররা তোমাদের সঙ্গে আছে কেরিয়ার কাউন্সিলিং সেল আছে মেন্টাল মেন্টি রিলেশনশিপ তোমাদের সঙ্গে করে নেওয়া হয়েছে তাতে সুবিধে কি তোমরা মন খুলে কথা বলতে পারো তোমাদের টিচারদের সঙ্গে তোমাদের আরো অভিভাবকও আছে আরো শুভানুধ্যায়ীরাও বলবেন কিন্তু এই যে সিস্টেমটার মধ্যে আমাদের কলেজে আছে কিছুদিন আগে আমরা স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভে করেছিলাম তাতে তোমরা খুব অকপটে তোমাদের অভাব অভিযোগ ভালো লাগা মন্দ লাগার কথা বলেছিলে আমরা তোমাদের সব অভিযোগ যা ছিল সবটা কিন্তু নিরসন করতে পারিনি কিন্তু এইখানে আমার একটা তোমাদের কাছে দাবি আছে যে অধিকারের জন্য লড়তে গেলে অধিকারের সীমারেখাটা জেনে নিতে হয় সেই জন্য তোমাদের কিন্তু অধিকারটা আছে তোমরা যদি কোনো জায়গায় মনে করো যে তোমরা যেটা চাইছো তোমাদের শিক্ষক শিক্ষিকার কাছে সেটা পাওয়া যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমাদের কলেজের বিভান সেলের কাছে চিঠি দেবে এবং সেই চিঠির কপি চাইলে তোমরা প্রিন্সিপালকে দিতে পারো হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্টকে দিতে পারো গ্রিভান্স থাকাটা কিন্তু ভালো নয় রাগ পুষে রাখলে রাগের একটা স্ফুরণ হয় সেখান থেকে স্কুলিংও হয়ে অগ্নুৎপাত হতে পারে আমরা কিন্তু সবাই তোমাদের পাশে আছি কিন্তু কখনো পিছু ঘটবে না না যা হয়েছে আমি আর বলতে চাই না এই জায়গাটা কিন্তু 
তো পশ্চাৎ পলায়ন করাটা কিন্তু ভালো নয় পিছিয়ে আসার মনোভাব জীবনের সব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তোমার কলেজের ক্ষেত্রে কোনো অভিযোগ থাকলে সেটা রিড্রেস হলো না পিছিয়ে এসো না আমার এই আজকে তোমাদের কাছে এটাই বলার তোমাদের যেটা দাবির জায়গা তোমরা কিন্তু আমাদের বড় আদরের আজকের দিনটা আমরা আদর পাবো না আমরাও কিন্তু তোমরা আমাদের বড্ড আদরের সেই জায়গাগুলো চিনে নিতে হবে যে এটা আমার পাওনা এটা আমার দাবির জায়গা আমার অ্যালবাম এটার আমার শিক্ষা মা এখানে আমার যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন তাদের কাছে আমাদের এই আবদার করতে পারি আবদারের হয়তো আবদারের ভঙ্গিটা কেউ নরম করে করে কেউ হয়তো একটু মানে আগুন রঙে রাঙিয়ে নেয় সেটা হতেই পারে প্রত্যেকের ভাষা বা প্রত্যেকের কথা বাক ভঙ্গিমা তো এক হয় না কিন্তু কখনো হাল ছেড়ে দিও না এটা কি গান হয় না হাল ছেড়ে না বন্ধু হাল ছেড়ে দিও না হাল ছেড়ে দিলে কিন্তু নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাবে আমি আর একজন মানুষের কথা বলছি যেহেতু রাধা কৃষ্ণের কথা তোমরা সকলেই জানো রাধা কৃষ্ণকে উনিশশো একুশ সালে অর্থাৎ আজ থেকে একশো বছর আগে উনি মহারাষ্ট্রে একটা কলেজে গিয়েছিলেন সেখানে তাকে ছাত্ররা একটা ঘোড়ার গাড়ি ফুল দিয়ে সাজিয়ে নিয়েছিল এবার কলেজে কোন অনুষ্ঠান ছিল হয়ে যাবার পর উনি যখন গাড়িতে চড়তে যাচ্ছেন দেখে ঘোড়াই নেই ঘোড়ার গাড়িতে ঘোড়া নেই কি ব্যাপার তারপরে উনি অনুসন্ধান করে দেখলেন ঘোড়াগুলোকে খুলে দেওয়া হয়েছে ছাত্ররা টেনে টেনে সেই ওনাকে স্টেশনে পৌঁছে দিল এই যে শ্রদ্ধার্থ ওই যে শব্দগুলো বললাম টিচার ট্যালেন্টেড হবে কিনা টাইম এর ব্যাপারে পাংচুয়াল হবে কিনা তারা এই মাস্টার মশাইয়ের কাছে এই জিনিসগুলো পেয়েছিল বলে তারা শ্রদ্ধার্ঘটা শ্রমের মাধ্যমে দিয়েছিল কারণ শুধু একটা চকলেট শুধু একটা ফুল বা শুধু একটা বই উপহার কিন্তু সব নয় সমগ্র সত্তা দিয়ে তারা তাদের মাস্টার মশাইকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল সেই দলের মাস্টার মশাই তো হয়ে উঠতে হয় সবাই তো আমরা সেই মাস্টারমশাই হতে পারি না সেই জন্য এই শিক্ষক দিবসটা কিন্তু আমাদেরও পরীক্ষা দেওয়ার দিন আর রাধাকৃষ্ণ দুটি বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে দেখা করেছিলেন একজন মাউসেতিউন আর একজন হচ্ছে স্ট্যালিন মাউসেতিউনের সঙ্গে দেখা করার পর করমর্দনের পর তার গালে একটা ছুট্ট করে প্যাকিং করে বলেছিলেন কেমন আছো মাউসেতিউন তো খুব অবাক তখন উনি বললেন তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমি এই ধরনের আচরণ পোপের সঙ্গেও করি স্ট্যালিনের সঙ্গেও করি স্ট্যালিনের সঙ্গে তিনি যখন দেখা করতে চান তখন তিনি রাশিয়ার ভারতের রাষ্ট্রদূত অ্যাম্বাসাডার ডেট পাচ্ছেন না মিটিং করার তারপরে ওনার সঙ্গে যখন দেখা হলেও জিজ্ঞেস করছেন আপনি কেমন আছেন স্ট্যালিন সেই দুর্ধর্ষ স্ট্যালিন সে বললো কতদিন আমার কেউ প্রশ্ন করেনি আমি কেমন আছি স্ট্যালিন যাই হোক তিনি তো একটা মানুষ তারও একটা মানুষ সত্তা আছে সেখানে কামনা বাসনা ভালোবাসা পাওয়ার জায়গা আকাঙ্ক্ষা সবই আছে ওইটা বুঝে রাধাকৃষ্ণন বললেন যে আমাদের দেশে জানো একজন রাজা ছিল তার নাম অশোক ভীষণ অত্যাচারী ছিলেন অনেক লোককে মেরেছিলেন তারপরে তিনি একজন হারমিট হয়ে যান আমার মনে হয় তোমারও একদিন বোধোদয় হবে তুমিও কিন্তু মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করবেন এই কথাটা বলার ক্ষমতা যিনি রাখেন সেই মাস্টার মশাই অর্থাৎ তিনি কিন্তু মেন্টার হলেন শুধু তার ছাত্র ছাত্রীদের কাছে নয় তিনি মেন্টার হলেন এক একটা রাষ্ট্রের প্রধানের কাছে এটা খুব বড় জিনিস তো এই ধরনের মাস্টার মশাই হওয়ার স্বপ্ন আমরা কিন্তু সকলেই দেখি তোমরা যেমন ভালো ছাত্র ছাত্রী হতে চাও আমরাও কিন্তু গোপনে ভালো মাস্টারমশাই হওয়ার স্বপ্ন দেখি ওই যে মেন্টারশিপ যে মেন্টারশিপ না হলে একজন মাস্টারমশাই তার ছাত্র ছাত্রীর কাছে আদরণীয় গ্রহণীয় হতে পারে না আমি একটা ছোট্ট কবিতা বলে শেষ করছি কবিতাটা আমার এক বন্ধুর লেখা তিনি বাংলা পড়ান বীরভূমের একটি কলেজে কিন্তু কবিতাটি এত ভালো এবং আজকের দিনের জন্য এত প্রাসঙ্গিক এখন বয়স হয়েছে তো স্মৃতি বিশ্বাস কত কথা কথাই মনে থাকে না সব সময় কবিতাটার নাম মাস্টার মশাই আমার যারা সহকর্মী আছেন শিক্ষিকারা এটা কোনো জেন্ডার বায়াস ভাববেন না এটা সর্বার্থে একজন শিক্ষক প্রজাতির কাছে বলা যে মাস্টার মশাইদের কেমন হওয়া উচিত এই ভদ্রলোক একটা গ্রামের কলেজে পড়াতেন সেইখানে তার কোনো একদিন তার এক মাস্টার মশাইকে দেখে যে অনুভূতিটা হয়েছিল যে কোনো ভালো গান ভালো কবিতা সেটা কিন্তু 
ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে একটা সর্বজনীন অনুভূতিতে পৌঁছে যায় কবিতাটা এরকম আপনি আমাদের স্যার আমাদের সকলের স্যার স্যার ছাড়া আর কোনো পোশাক আপনি কখনো পরেননি আর কোনো বড় চাননি আপনার ঈশ্বরের কাছে খুব ছোটবেলায় প্রদীপের আলোয় কোন এক গল্পে পাওয়া সন্ধে বেলায় আপনাকে কেমন দেখতে হতো আমি জানি না আমি জানি না আপনি কোনোদিন কোনো কোনোদিন বন্ধুর সঙ্গে মারামারি করেছেন কিনা আমি জানি না কেন না আমি দেখতে পাই আমি দেখতে চাই একজন মাস্টার মশাই বড় করছেন এক রাস বইয়ের মধ্যে মাস্টার মশাইদের কোনো খোলাম দড়ি থাকতে নেই রাখতে নেই কোনো গোপন পকেট মার খেলে কান্না লুকোতে হয় গোপন রুমালে আর হাসি পেলে মুখে মাখতে হয় শুধুমাত্র হাসির আকাশ আমরা পারি না যারা শুধুমাত্র ছাত্র পড়াই পড়াই আপনারা পাতে আপনারা কয়েকজন ছাড়া শিক্ষক এখন এক বিরল প্রজাতি দূরে বন্ধুরা এলে আমি তাই চুপি চুপি বলি সবই তো দেখলে এসে এবার চলো একজন মাস্টার মশাইকে দেখে আসি সত্যিকারের মাস্টার মশাই মাস্টার মশাই হওয়ার সাধনা কিন্তু আমাদের সারা জীবন থাকবে আমি এই বছর তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারলাম আগামী বছর আমার সেই সৌভাগ্য হবে না আমি আমার সকল শিক্ষক বন্ধু এবং আমার ছাত্রীদের আমার শুভেচ্ছা নমস্কার জানালাম সবাই ভালো থেকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ম্যাম আপনি যে কটি কথা বললেন আমরা ঋদ্ধ হলাম শুনতে শুনতে এটাই মনে হচ্ছিল সত্যি মাস্টারমশাই বা শিক্ষকরা হলেন সেই অনুঘটক সেই ক্যাটালিস্ট যারা আমাদের দৃষ্টিকে দেন দর্শন শ্রবণকে দেন অনুভব আমাদের স্বরকে দেন ভাষা বোধ আর চেতনাকে আকাশ করে তোলেন প্রিন্সিপাল ম্যামের বক্তব্যের মূল সুত্তি ছাত্রদের সাথে সাথে আমাদেরও ছুঁয়ে থাকুক এটাই চাইব এবার মাননীয় টিসিএস ম্যামের কাছে অনুরোধ রাখব তিনি এই অনুষ্ঠানের শুরু থেকে এই উদ্যোগ পর্ব থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সব সময় আমাদের গাইড করছেন টিসিএস ম্যামের কাছে অনুরোধ করব তিনি আজকের এই আনন্দ মুহূর্তে আমাদের কিছু বলবেন অমিতা দি থ্যাংক ইউ সিনজনা দাঁড়াও আমি একটু মাই আমার এটা আমাকে অন করতে দেয়নি ভিডিও আকাশবাবু আমার ভিডিওটা অন করে দিন আচ্ছা থ্যাংক ইউ সিনজনা আ গুড মর্নিং টু অল মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড অল মাই ফেলো কলিগস অ্যান্ড অ্যাডভান্স ভেরি হ্যাপি টিচার্স ডে টু অল মাই কলিগস I feel extremely honored that I have been given this opportunity to address you all on this special day. It is really very sad that for two consecutive years we are not meeting each other and we are meeting each other in the virtual platform. Hope the next year will bring us a better day, but will show us a better day and we will be able to meet each other physically. I am after principal ma'am's speech uh i don't know what i will be able to say about what i should say uh, because she has nearly said everything that i have ever wanted to say regarding the teachers day even then i will again say that in india every year 5th of september is celebrated as a teachers day to commem- commemorate the birth anniversary of dr sarvapalli radhakrishnan besides being the vice president and the president of india he was an excellent renowned an ideal teacher his students had approached him for the celebration of his birthday and it was his wish that his birthday would be celebrated in india as the teachers day my respect and pranam to the great teacher teachers day now is a day solely dedicated to teachers 
it is a day when the teachers teaching profession and the teachers efforts are ceremoniously honored and appreciated i say the word ceremoniously because according to ma'am also and i also agree that every day is actually a teachers day to me every day is actually a teachers day uh, and but before i actually go into my speech i was uh, before becoming a teacher i was a student also so on before uh, all those persons who have helped me and guided me throughout my life i want to acknowledge them i convey my heartfelt gratitude to my father and my mother because they were the very first teachers of my life and then i would like to thank all my teachers all my teachers my i convey my heartfelt gratitude pranam to them and my respect respect to them they have taught me at various stages of my life stood by me and has motivated me and helped me to grow i have achieved what i have achieved today is because of these wonderful people who have guided me throughout my life as ma'am has already said and also i agree that very very few people opted for this profession at least very few even few years ago very few people opted for this profession it was not a very attractive career option there were many reasons one of the main reason was of course the pay structure but the now the scenario is changing and many younger generation people are now coming to this profession and they are doing extremely well to cater to the needs of the students but whatever may be may be the time or the situation to me this is one of the most revered profession this profession earns probably more respect and love from the society than any other profession the profession has a glamour of its own to me teaching is a celebration every day celebration of curiosity creativity and innovation in simple word celebration of a livelihood education and wisdom form the basis of all accomplishments of life we as teachers have the power to impart education and obviously shape a young mind a younger one is turned into a sensible citizen a responsible citizen a responsible human being by the aid of a teacher's knowledge and guidance teachers enhance the possibilities of students in having a bright and promising future teachers are the role models that students can look up to we all have imitated our teachers one day or the other because deep down somewhere every student wants to become like their role model and some even wish to gain certain qualities as the, of their favorite teacher to me my favorite teacher i will remember some of my favorite teacher to be and i'll share with you some of my experience with my teachers i was actually inspired to become a teacher from my school teacher mrs m vergis who was my chemistry teacher during my school life she was my ideal teacher many all many teachers i loved or most of the teachers were my ideal teachers but out of which i remember mrs m vergis she used to teach us chemistry and it was with her inspiration but because of her that i have become a teacher then when i entered college and the university there were several teachers who have inspired me most of the teachers were excellent teachers that i have met out of which of course i should remember one of my teacher that is who was also my research guide that is professor p l mojungar he is no more with us but he was my university teacher and he was also my research guide i will share uh, my one of my little a uh, short incident with you all that when i was in krishnanagar government college uh, professor p l mojungar had been invited to deliver a lecture there and he was addressing the undergraduate students and he spoke on nmr spectroscopy and uh, when he was he's act, he was actually very very approachable and students all students loved him uh, so after the lecture when we were have sitting all casually and we were having our lunch in the gallery then he was speaking to the students so he asked the students that mm, how did you like my lecture uh, Did you like it? And who teaches you now NMR spectroscopy? So all the students said, "A.K. Ma'am teaches us NMR spectroscopy." 
then uh, he asked them that uh, how did you like my teaching what do you think about my teaching and he came i'm speaking and uh, they the thing that they told him was uh, sir we could not understand whether you were following ak ma'am's note or ak ma'am follows your notes so the sir was very happy so i said so i have made some a student who follows my notes and he was very very happy that actually and he was my ideal teacher and uh, after this you know, the most important thing was then he uh, he was he, he casually asked the students that so he i don't follow ak ma'am's note obviously ak ma'am follows my note so who do you think is a better teacher me or ak ma'am so all the students kept mum and uh, then my uh, sir was saying and i say 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 something uh, say something i won't uh, eat you up eat you all up for it and ak ma'am will scold for you all for it i'm sure she won't scold you all who do you think she is a better teacher and out of all the students they kept ma'am only one student stood up and his name was shomo and he stood up and said sir please uh, forgive us but we think ak ma'am is a better teacher and that day it that day it made my day it not only made my day and my sir was so happy and that day i realized that actually that is a part of also a teacher when a student excels you a teacher will be very happy and he was very happy he clapped and he said that is the according to him he said that this is something that i have received today in this one of my greatest achievement that i have made someone i have I made a student who is becoming a better teacher than me because he used to teach NMR spectroscopy for many many years, obviously. And I consider my sir to be an authority in NMR spectro. He was an authority in NMR spectroscopy. So my, this little thing I wanted to share with you all. It is one of my greatest. It was my greatest day. You can say one of my greatest day. There are several days that I been appreciated and all. but it was this this day made my day and i'll remember it always yeah, teachers actually form the building blocks in the lives of the students they stand as sturdy pillars supporting every student teachers serve selflessly in making you all up all of you grow up into responsible human beings teachers are the ray of hope in the dark that encourages you to achieve your goal teachers consider students as their children this is what i said the teachers consider you as their children they are your other parent your we derive extreme pleasure when you excel us and we all want you all to excel us at least i'm sure that all of us will agree that we want our students to excel us in every field not only in the start in their studies in whatever they do they will excel that is what we want to but what what we would like to hear about you or about realize about you that you are my student and you have excelled teachers are the friend your teachers are your friend your philosopher your guide they will stand by you and prepare you and guide you through difficult situations in life in every field the help they will help you to cross the, all the hurdles of life an ideal teacher is not one who will only impart knowledge but an ideal teacher is one who will impart values in you and will inspire you to achieve your goal so students are sometimes very tough to handle so sometimes we always Mama. scold we scold the students but please remember that don't take it to heart please remember that maybe we we have scolded you but we will never fail to praise you when you manage to accomplish a milestone students nowadays are very smart previously when i have been teaching for the last 34 years so students are nowadays are very much more smarter than the first students that i met and may sometimes know more than me so what i am always willing to learn from them teaching to me is a continuous learning process the difference only is that with my experience i'll be able to channelize this to enhance creativity and innovation in them this profession has given me much more than i have ever dreamt of after 34 years of teaching i am extremely glad that i chose this profession it has given me love respect and wonderful students who are now my friends for life in the street i meet many who come forward and acknowledge me sometimes i don't recognize them but 
I have students all over the world, and they communicate through social media. Uh, I'll uh, talk about two students. If I don't, I sometimes these the, uh, these two incidents also played a very important part. Has been etched in my memory. Many there are plenty of students who acknowledge me by acknowledge us. Everyone has students who acknowledge. But I will talk of two incidents. That one is the um, uh, I was one day I had gone to Hindustan building uh, to the LIC office because one of my check. I don't know why LIC had given a note that your check has been cancelled. Uh, so I went to the Hindustan building, and at that time there was some trouble going on in Hindustan building. So there was all the people sitting around. So I could not do anything. So I went to the counter and said that my check has not been cashed, and LIC has given us uh, issued a notice. So kindly, what can I do? Why was what has happened with the check? So they said today is a uh, we cannot help you today. You will have to come back later. Suddenly, when I was so I was actually a little bit heartbroken because I had taken uh, my duties off and I had gone there. Uh, so when I was leaving Hindustan building, just uh, one person came back from behind and said, "Madam, madam, uh, somebody is uh, calling. Uh, we would like one of our sir would like to speak to you." So I was very surprised. So I went back and then uh, I saw a man standing. He was dressed very well, and um, I'm saying a man because he, at that time he had become a man. And then uh, he was a little bit bald, and he said, uh, "Madam, uh, can I help you?" So I was very surprised, and I said, "Yes," because uh, my check has not been validated, so I don't know what has happened to my check. He said, "Come with me, madam," and he took me to his chamber, and he made me. Sit then, and uh, then he said, "Madam, can you give me the details of your check and everything?" So I gave him the details, and uh, within a few minutes, he said, "Madam, I'll just give me few minutes." And uh, so within a few minutes, he came back and he said, "Madam, uh, I'm very sorry, but uh, you forgot to sign on the check." Uh, <laughs> so he brought the check and he said, "Madam, you sign it. I will see to it immediately that it is uh, cashed and it is." The LIC receives the amount. Uh, so I was leaving. I said thank you very much, and I was leaving. And then he said, "Madam, can you sit down for a few more minutes?" So I was very surprised. So I was looking at him, and then he said, "Madam, uh, what will you have? First, say, madam, what will you have? Will you have tea, coffee, or cold drinks?" Uh, so I said, "No, thank you very much. I'm very happy that you helped me in this way." Then he said, "Madam, after some time, madam, don't you recognize me?" So I was very surprised. So I said uh, no. I said no. I don't. Then he told me, Madam, I am Koshik Chakraborty. I was your student, and then I realized Koshik Chakraborty with a beautiful curly hair. Now he had grown bald, so I did not recognize him, and that was one of also my great achievement. That a person who just saw me, spotted me leaving the Hindustan building, he came up to me and he helped me. And then I talk of another incident. This also happened in uh, Krishnagor Government College. Uh, I was taking a practical class, and in the practical class, I was talking of the coupling reaction. And all my chemistry students will know that we have a coupling reaction, and we talk of an azo dye. I was telling or talking to them and telling them that this is an azo dye that is formed. And azo dye is most commonly used as sindoor. The sindoor that we use that is most commonly azo dye, but azo dyes are extremely carcinogenic, and it can cause skin cancer. Everybody heard it. Then I went after the when I was sitting there in the staff room during the recess. One of these boys, come a very young boy, comes up to me and says, "I know him. Of course, he was my student, and his name was Deeplab." He came up to me and said, "Madam, I want to speak to you." So I thought maybe he had some doubts or something like that. So I said, "Yes. What do you what do you have? What doubts do you have?" I said, "Madam, I don't have any doubt. I just wanted to ask you something. In fact, I want to request you something." So I said, "What?" He said, "Madam, uh, you said sindoor is most most of the sindoors that we use are azo dyes and they are carcinogenic. Madam, will I request you something?" I said, "Yes, of course. What do you? What will you? Of course, I, Madam, will you keep my request?" I said, "Of course, I'll try to keep your request. What is your request?" He said, "Madam, I'll go back home today and tell my mother not to wear sindoor. Madam, you also don't wear sindoor from tomorrow." And on that day, I stopped wearing sindoor, and that is because only of from his request, request that I want I. Obviously, stopped wearing sindoor. I wear sindoor occasionally, but regular sindoor I don't use it anymore because every time I use sindoor, I remember Biplav, and that was his love, his respect, 
for me. And it obviously moved me to tears. And on that day, it moved me to tears. And it still moves me to tears. This love and respect is what even I think money cannot buy. And all these I have earned is because of you all, my dear students. My existence, I think, is only for you. And I think all teachers exist only for the students. They are teacher first and teacher last. So I thank you all from and wish you all the very best in life. In whichever field may you go, I hope you become a success. Thank you again. Thank you. Thank you, Amitadi. Uh, actually, with a homesick and cordial speech of Amitadi, our TCS ma'am, it seems like that. The acute flavor and spirit of Teacher's Day uh, have already set in. And our Onushthane Jeshomar Shuchi Ebon Ghodil Tata, our Mone Karachche Jamra Pongche Gechi, almost Pongche Gechi, our Vibhagiyo Onushthane Gulor Shuchona Barbe. এবং শুরু করবে সংস্কৃত বিভাগ মঙ্গল স্তোত্র পাঠের মাধ্যমে আমি অনুরোধ করব সংস্কৃত বিভাগেরই অধ্যাপক দেবত্রীকে ডক্টর দেবত্রী ঘোষ পরবর্তী পর্বের অনুষ্ঠানটি এগিয়ে নিয়ে যেতে ধন্যবাদ দেবত্রী আমাদের যারা এই গুরু সংজ্ঞায় ফেললে তাদের সাথে এই উদযাপন চলে সারা বছর ধরে যেমন আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাম বললেন তাপে তপে স্নেহের শাসনে শিখে চলেছি আমরা উভয়ই আজকে আমাদের যন্ত্রমঞ্চের জানালায় মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক সূচনা করবে সংস্কৃত বিভাগের ফিটসেমের ছাত্রী বুবু দাস ও স্নেহা পাল এবং থার্ড সেমের ছাত্রী তমসা গুইনের কণ্ঠ শুনে নেব গুরু মন্ত্র ওদের গানটা যদি চালানো হয় সহনাবতু সহনো ভুনক্তু সহবীরকরবাবহৈ তেজস্বীনাবদিতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ অদ্য এই পুণ্য দিবসে সকল শিক্ষার্থীর মনের আকুতি জানিয়ে বলতে হয় ও বে মনসি প্রতিষ্ঠিত মন মে বাচি প্রতিষ্ঠিত আবিরা বিমিয়া এধি বেদস্যামিত শ্রুত মেমা প্রহাসি অনেনাধীতেনাহোরান সন্ধ্যামি ঋত বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মতু তদ্বক্তারমতু অবতু মাম অবতু বক্তারম অবতু বক্তারম ও শান্তি 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 আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সম গুরুজনদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বলি
शिक्षक दिवस एक व्रत शिक्षक शिक्षक व्रत धारण करा व्रत पालन करा तमिलनाडु जन्मग्रहण कर मुक्त कर संस्कृत भाषा दर्शन मान शुद्ध इटिमोलजिकल बुत्पत्तिगत अर्थ हल अज्ञान अंधकार सर जिन ज्ञान अनबाण आलो शिष्यर अंतरे प्रज्वलन करें अज्ञान तिमिरानीतिया गुरु तरह से आगत शिष्य के छात्र के कम भाव प्रथम दिन थे ग्रहण कर बेदे बला आचार्य प्रणयमान ब्रह्मचारी ना घृणुते गर्भमंत आचार्य निकट आगत छात्र के जान गर्भे भ्रूण रूपे धारण कर 
মা যেমন শিশুকে গর্ভকাল থেকে লালন করে একজন গুরু বা আচার্য একইভাবে তার শিষ্যকে লালন করবে বেদে বা সংস্কৃত সাহিত্যে গুরুকে বা আচার্যকে তাই সর্বদা মায়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং গুরুকে স্থান দেওয়া হয়েছে যে তিনি মাতৃভাবে ছাত্রকে বা ছাত্রীকে পালন করবেন কারণ যখন আমরা জানি প্রাচীন ভারতের গুরু গৃহে আবাসিক ভাবে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা হতো এবং একজন ছাত্র যখন গুরুর কাছে যেত তখন সে নিতান্ত বাল্য বালক বয়সটা মা বাবাকে বিশেষত মাকে ছেড়ে যে যাওয়া কত কষ্টের সেটা সমস্ত শিশুরাই জানে তাই জন্য গুরুকে বলা হয়েছে মাকে ছেড়ে যেন যেমন শিশুটি তার কাছে আসছে গুরু যেন তাকে মায়ের মতন সেই মায়ের অভাবটা তাকে বুঝিয়ে দেয় মায়ের মতন তাকে পালন করবে আর শিষ্য কথাটা শাসনাতু থেকে এসছে তার আর একটা অর্থ হচ্ছে উপদেশ দেওয়া আর একটা অর্থ হচ্ছে শাসন করা গুরু প্রয়োজনে শিষ্যকে যেমন শাসন করবেন তেমনি উপদেশ দেবেন গুরু উপদেশ দেন বলেই যে গ্রহণ করে তাকে শিষ্য বলা হয় তাই বেদে বিদ্যা দানকে জ্ঞান যোগ্য বলা হয় গুরু তার জ্ঞানকে উৎসর্গ করে শিষ্যের অন্তরে আলোক বর্তিকা জ্বালান দুজনেই ঋদ্ধ হন যিনি উৎসর্গ করেন ও যে গ্রহণ করেন তাই জ্ঞান অনির্বাণ দীপ শিক্ষা পূর্ণাত পূর্ণম উদচ্ছতে পূর্ণ থেকে পূর্ণ উপচিয়ে পড়ে কেউই কখনোই রিক্ত হয় না আমি আমার বক্তব্য উপনিষদের মন্ত্র দিয়ে শেষ করব ও শূন্যতা হতে পূর্ণতায় নিয়ে যাও তমসু মা জ্যোতির গমায় আধার হতে আলোয় নিয়ে যাও মৃত্যুর মা অমৃতং গমায় মর্ত হতে অমর্তে নিয়ে যাও ও শান্তি 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 ধন্যবাদ মৌসুমিদি এই মূল্যবান কথাগুলোকে আমাদের সকলের সাথে এভাবে ভাগ করে নেওয়ার জন্য ক্যাম্পাসের সবুজ থেকে ক্লাসরুম থেকে অনেক দূরে থাকা গত দুই বছরে সকল ছাত্রদের মনে তাদের ফেরার আকুতিকে প্রবল করে দিচ্ছে ইচ্ছে হলো আজ শিকল করে অন্তর্জালে পাড়ি দিচ্ছে তাই শুনে নেব বাংলা বিভাগের নিবেদন সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে পরিবেশনে স্নাতকোত্তর স্তরের তৃতীয় সেমের ছাত্রী নৈরিতা মল্লিক অদিতি সেনগুপ্ত এবং স্নাতক স্তরের ফিফথ সেমের ছাত্রী শুভাঙ্গী গিরি বাংলা বিভাগের নিবেদন সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে শুনো শুনো পিতা কহ কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল কহ কানে কানে শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল কহ কানে কানে শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল ক্ষুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচি সদাই ভাবনা যা কিছু পায় হারাই যায় না মানে সন্তনা যা কিছু পায় হারাই যায় না মানে সন্তনা যা কিছু পায় হারাই যায় না মানে সন্তুলা 
फुराय बेला फुराय खेला सन्धा हो कादे तक आकुल कापे तरशे कादे तक आकुल कापे तरशे कादे तक आकुल की गति विश्वपति शांति कथा आमार दाओ आशा पुराओ तुम का दाओ आशा पुराओ तुम तुमार दाओ आशा पुराओ तुम का विभाग हाँ सुना दी आ मेरा कलेजे सबुज के देखिए क्या जान एक चिनचिने व्यथा अनुभव कर अनेक कथा समय बुझे बलार मतन मानसिक अवस्था नहीं तीमारी आबहेमारी आबहे एक मन कैम पृथ्वी बसिंदा एन भलो आते भूले गृत्यु शीतलता से धी ग मुखे गुजे बस अटो ठेले गुटे साढ़े दस टाइम कलेज जाबा नहीं फाइल बागिए विश्वविद्यालय छोटा नहीं बहरे हजारो क्जे मार पैच नहीं तब तब भलो लगे ना क्या एक समय तो बाबू हलिडे लिस्ट हाथी पेले हमले पड़तम कटा छुट्टी पासी और कटा छुट्टी रविवार पड़ल देखार तब एन कलेज जाक समय असमय मन खराब हाई तोला भलो थको ना अभी मिश्र विश्राम 
তা না ভাল লাগছে না ভাল লাগছে না বলে সারি সারা দিন দাপিয়ে বেড়াচ্ছি সবাই সত্যি তো দিনগুলো কেমন যেন পানসে পানসে চোখ বন্ধ করে ভাবতে বসলাম তোমার দেখে এক ঝাঁক হাসি হাসি মুখের দিন ওই তো আমার ছাত্রছাত্রীরা বন্ধুরা বিভাগে আমার বরাদ্দ ওই শত ছিন্ন চেয়ারটা বাসন্তীর চা ক্যান্টিনের ভুগনি লুচি কলেজের লাল পাঁচিলটা চোখ উঠছে জল চলে এমনিতেই উতলা পড়া নামা প্রাণটা হু হু করেই চলেছে ছাত্রীদের কচি কচি মুখ মুখ গুলো তো কত দিন দেখি না মানসিক ভাবে অবসন্ন হয়ে পড়ছি সত্যি আমি কি চাই এই হু হু করাটা জাস্টিফাই করতে চাই না মধ্যে কথা যা বুঝলাম ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা হওয়াটা খুব জরুরি আমার আমার পক্ষে তো বটেই ওদের পেক্ষ টুকটাক মেসেজ আসতে লাগলো ভাল লাগছে না ম্যাম পরীক্ষায় কি করব সিলেবাস শেষ হবে তো কবে কলেজে যাব আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে সদ্য বড় হয়ে ওঠা মনগুলো ছত্রকিয়ে উঠেছে ওদের দম বন্ধ হয়ে আসছে আমাদের সান্নিধ্য আমাদের বকুন আমাদের ভালোবাসা ওদের আশ্রয় ওদের নির্ভরতা ওদের ভালো লাগা ওদের এই অন্তরীণ অবস্থান যেন আরো একবার ঝাঁকুনি দিয়ে আমায় বুঝে দিতে চাইলো কেবলমাত্র ক্লাস নিয়েই বুঝি শিক্ষকতার দায় সারা যায় না মানসিক ভাবে ছাত্রীদের ভালো না থাকাটাও আমাদেরও ভালো থাকতে দেয় না সাহসে ভর দিয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ঝুলে এলাম হ্যাঁ তাই তো চেনা চেনা হাসি হাসি মুখগুলো মিটিমিটি চেয়ে আছে হাসি উপচে পড়ছে চোখে সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা দারুণ দারুণ লাগলো কতদিন পরে ওদের দেখলুম পড়ালুম নতুন নতুন অভিজ্ঞতা এই বয়সে এসে ঋদ্ধ হচ্ছে কতটুকু বলতে পারবো না তবে দৈনন্দিনতার ক্লান্তিকর মালিন্যটা কিঞ্চিৎ যেন ফিকে লাগছে দিব্যি এইভাবেই ইউজি পিজি ক্লাস তো নিয়েই চলল এখনো পর্যন্ত চলছি অভ্যস্ত হচ্ছে দিব্যি অবধারিত ভাবে ব্যাগে পেন ফেলে এসে লজ্জিত কণ্ঠে মেয়েদের বলতে চাই একটা পেন দিবি প্লিজ রোল কল করব নমস্কার এর থেকে আজকের দিনে আমার তরফ থেকে বলার বোধ হয় আর কিছু ধন্যবাদ কথা খুব সুন্দর ভাবে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেল সেই ভাল লাগছে না আর ভালো লাগাতেই আমরা ফিরে পেতে চাই আমাদের ছন্দ সকলের রঙিন মুখ আর আবারও শুনতে চাই রোল নাম্বার টোয়েন্টি সেটা কখনোই কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না ফিরে পেতে চাই সেই সম্পর্কের ছোঁয়া এখন বটানি বিভাগের সেম থ্রি এর ছাত্রী উদিতা সরকার দেবলীনা ব্যানার্জি দীপশিখা শর্মার কণ্ঠে শুনে নেব আকাশ ভরা সূর্য তারা বটানি ডিপার্টমেন্টের নিবেদন আকাশ ভরা তাহারি মাঝখানে আমি পেছি আমি পেছি মোস্তান বিশ্বে তাই জাগে জাগে আমার অসীম কালে যে
মোর রক্ত লেগেছে তার টান বিষয়ে তাই জাগে জাগে আমার গান আকাশ ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে ছড়িয়ে আছে আনন্দের বিষয় তাই জাগে জাগে আমার গান পেতে চোখ মেলেছি ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান জাগে আমার আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ তাহার মাছ খালে আমি অসাধারণ সত্যি বিস্ময় বিস্ময় কেন অজানাকে জানার তো কত শত ভাঙ্গা আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু বই আচ্ছা এখন তো মুঠো ফোন কিন্তু তবু ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক যেন সেই প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালকে গুড়িয়ে অনেক দূর পথ চলে এর মধ্যে কি মনে আছে ছোঁয়া মায়া মমতা এবার বটানি বিভাগের পক্ষ থেকে আমি বিভাগীয় প্রধান ডক্টর অশোক কুমার দাসকে অনুরোধ করব কিছু বলবার জন্য কিছু জানানোর জন্য অশোক বাবু অশোক বাবু আছেন শুনতে পাচ্ছ प्रणाम प्रसिपाल मैडम खूब सुंदर भाव सब जगह तुले धरल मध्य जगह खूब भलो लेगे टीचारुएटेड ब ব্যাপারটা আমি যখন এখানে জয়েন করি এই বেথুন কলেজে প্রায় আজ থেকে সাড়ে আট বছর আগে তখন যে ফরম্যাটটা ছিল টিচার্স এভ্যালুয়েশনের সেই ফরম্যাটটা 
চেঞ্জ হতে হতে আজকে এমন একটা জায়গায় এসছে যে টিচার্স দের ইভালুয়েশন করার আরো বেশি বেশি পয়েন্ট জন্য স্টুডেন্টদের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে তারা যাতে সুন্দরভাবে আমাদেরকে মূল্যায়ন করতে পারে প্রিন্সিপাল ম্যাডাম মূল্যায়নের জায়গাগুলো খুব ভালোভাবে তুলে ধরেছে এই জায়গাটা আমার মনে হয় যে শিক্ষককে যে মূল্যায়ন করে স্টুডেন্টরা এই মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু নিজেকে আরো আরো নিজেকে ডেভেলপ করতে পারি আমাদের যে লেখনাগুলো তারা পয়েন্ট আউট করে সেইগুলো যদি আমরা নিজেরা রেক্টিফাই করি তাহলে আমরা আরো নিজেকে ডেভেলপ করতে পারি কোভিড প্যান্ডেমিকের জন্য আমরা এই প্রোগ্রাম ভার্চুয়াল মোডে করছি নাহলে কলেজে থেকে এই প্রোগ্রাম হলে তাদের যে সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম তারা অর্গানাইজ করত আমরা বসে এনজয় করতাম সেই জায়গার থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি কারণ প্রোগ্রামটা দীর্ঘায়িত হচ্ছে আর বেশি দীর্ঘায়িত আরো অনেক বক্তা রয়েছে তারাও বক্তব্য রাখবেন ছাত্রীদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা ভালোবাসা স্নেহ সব সময় আছে থাকবে এটাও আমার বোধ হয় পারমানেন্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে শেষ শিক্ষক দিবস আজকে উপস্থিত হয়েছি এর পরে হয়তো আমি পারমানেন্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে আর প্রেজেন্ট থাকতে পারবো না সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ছাত্রীদের আমার আশীর্বাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি নমস্কার
रसायन विभाग बक्तव्य रखबे विभाग प्रधान डर गौतम बंदोपाध्याय गौतम बाबू अपनी बक्तव्य रखते गौतम बाबू अपनी सुनते कथा शुना हेलो शुना जा महाशयर प्रिय छात्री सकल के शिक्षक दिवस पाकाले जदिओ आज हम शिक्षक दिवस पालित होनेक अनेक शुभे भलोबासा सदर अभिनंदन जाना शिक्षक दिवस श्रद्धा अध्यक्षार मुखे सुनल सारा पृथ्वी ते पालित है कार्टेम्बर पालन कर दिवस मूल कथा शिक्षक एवं शिक्षा जेटा ओतप्रोत भाव जड़ित जेटा एक निविच्छिन्न प्रसेस जेखान एकटा विच्छिन्न करते शिक्षा एवं शिक्षक दिवस परस्पर परिपूरक तिक्षक दिवस शिक्षा के शिक्षा दान पद्धति के एवं शिक्षार संगे जड़ित सकल के अदिक पारस्परिक सम्पर्क के भाव उन्नत करा जाए शिक्षा पद्धति के भाव उन्नत करा जाए यह शिक्षक दिवस पालन करी तो एन शिक्षक दिवस जार जन्मतिथि उपलक्षे पालन करा से महानुभव पतस्रणीय डर सर्वपल्ली राधा कृष्ण सम्बन्धे तेलेगु बला नियमी परिवार जन्म ग्रहण करें जगह मद्रास तिरुतानी एलिक तर पदवी छो सर्वपल्ली सर्वपल्ली आसले एक ग्राम जा प्रदेश नीलोर शहर थे पंद्रह माइल दूरे पर ठाकुरदा मद्रास चितुर जिलार तिरुतानी ग्रामे चले आसें तर पितार नाम सर्वपल्ली वीरस्मी माता सर्वपल्ली सीतम्मा जीवन प्रथम दिख 
তিরুদানি ও তিরুপাটি এলাকায় অতিবাহিত করেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম পিতা স্থানীয় জমিদারের সহকারী রাজস্ব আধিকারিক ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা তিরুতানিতে আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে তিরুপতির লুথেরান স্কুলে ও ওলা জাপেট গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়াশোনা করেন রাধাকৃষ্ণন সারা জীবন শিক্ষা ভিত্তি লাভ করেছেন ১৯০৬ সালে ফিলোজফিতে এম এ পাশ করেন আর্থিক অনটনের জন্য নিজের পছন্দ মতো বিষয় তিনি অধ্যয়ন করতে পারেনি এক আত্মীয়ের কলেজ থেকে ফিলোজফিতে ডিগ্রি লাভ করার পর তার সেই বই নিয়ে তিনি অধ্যয়ন করেন তার ব্যবহৃত ফিলোজফির বইগুলি তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন পরে তিনি বিএ এবং এম এ ডিগ্রি প্রাপ্ত হন তার এম এ ডিগ্রি থিসিস ছিল দি এথিক্স অব দি বেদান্ত অ্যান্ড ইটস মেটাফিজিক্যাল প্রি সাপোজিশনস তার এই থিসিস পরীক্ষা করিয়া ডক্টর আলফ্রেড জর্জ হক চমৎকৃত হন এবং এই কাজকে শ্রেষ্ঠ কাজ রূপে স্বীকৃতি দান করেন তখন তার বয়স মাত্র কুড়ি বছর হগের প্রশংসায় তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় তখন থেকে তিনি ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন এই সময় তিনি বিবেকানন্দের প্রতিও আকৃষ্ট হন এবং পাদরি ও খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানগুলির হিন্দু ধর্মের প্রতি অবমাননাকর সমালোচনা ও ঘৃণার প্রতিবাদ করতে থাকেন মাত্র ষোলো বছর বয়সে তার বিবাহ হয় তার স্ত্রীর নাম শিবা কামু তিনি উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে পরলোক গ্রমণ করেন তাদের বিবাহিত জীবনের সময়কাল একান্ন বছর তাদের পাঁচ কন্যা এক পুত্র তার সুযোগ্য পুত্র হলেন সর্বপল্লী গোপাল তিনি বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ছিলেন কর্মজীবন শুরু উনিশশো সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে উনিশশো আঠারো সালে মাইসোর ইউনিভার্সিটিতে পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন এই সময় তিনি বিভিন্ন জার্নাল ও লেখালেখি করতেন দি কোয়েস্ট দি জার্নাল অফ ফিলোজফি দি ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ইথিক্স কবিতেতে তিনি লেখালেখি করতেন তার প্রথম বই দি ফিলোজফি অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর তার ধারণা জেনুইন ম্যানিফেস্টেশন অব ইন্ডিয়ান স্পিরিট দ্বিতীয় বই দি রেন অব রিলিজিয়ার ইন দ্য কন্টেম্পোরারি ফিলোজফি প্রকাশিত হয় উনিশশো কুড়ি সালে ইতিমধ্যে তার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব আঙিনায় প্রবেশ করেছে উনিশশো সালে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে সান্মানিক কিং জর্জ কিং জর্জ ফাইভের চেয়ার অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন তখন তিনি মেন্টাল ও মরাল সায়েন্সের অধ্যাপক ছিলেন উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি রূপে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি শিক্ষা ক্ষেত্রে সাময়িক অধ্যাপনা করেন উনিশশো জর্জ ফাইভ তার জন্মদিনে তাকে নাইট উপাধিতে সম্মানিত করেন স্বাধীনতার পর এই উপাধি তিনি ব্যবহার করতেন না পরিবর্তে ডক্টরি ব্যবহার করতে উনিশশো একত্রিশ থেকে উনিশশো পর্যন্ত তিনি অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন উনিশশো সালে নোবেল প্রাইজের জন্য তার নাম প্রস্তাবিত হয় তা আবার উনিশশো সালে পুনরায় প্রস্তাবিত হয় উনিশশো সালে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের আমন্ত্রণে তিনি বিএইচইউ বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন এবং উনিশশো পর্যন্ত ওই পদে থাকেন পণ্ডিত 
সাহিত্যিক দার্শনিক ও বিশেষজ্ঞ রূপে স্বাধীনতা সংগ্রামেও সাহায্য করতেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উনিশশো সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে রাষ্ট্রদূত হন এবং উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন যা মাননীয় অধ্যক্ষা উল্লেখ করলেন উনিশশো সালে তিনি দেশের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি হন উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার সম্পন্ন করেন উনিশশো সালে তিনি দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি উনিশশো সালে তিনি দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হন তখন তার ছাত্র ও বন্ধুগণ তার জন্মদিন পালনে উৎসাহ দেখালে তিনি সমগ্র শিক্ষক সমাজকে সম্মান জানানোর কথা বলেন ভারত সরকার তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন ফলে উনিশশো সাল থেকে পাঁচই সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষক দিবস রূপে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে সম্মানিত করেন এবং তার জন্মদিন পালন করেন রাধাকৃষ্ণন উনিশশো সালে নাইটহুড হন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক সম্মান ভারত রত্ন হন উনিশশো সালে ব্রিটিশ রয়্যাল অর্ডার অব মেরিট পান উনিশশো সালে হেল্প পেজ ইন্ডিয়া নামে একটি দুস্থ বয়স্কদের জন্য প্রতিষ্ঠান চালু করেন শিক্ষক রাই জাতির মেরুদণ্ড ইহাই তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন ফলে তার জন্মদিন উনিশশো সাল থেকে জাতীয় শিক্ষক দিবস রূপে পালিত হচ্ছে তিনি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির গণপরিষদের সদস্য ছিলেন বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের প্রধান ও পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেন উনিশশো তে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি রূপে রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ আসে সেই সময় তিনি সেই প্রস্তাব সবই নয় প্রত্যাখ্যান করেন শেষ আট বছর তামিলনাড়ুর পৈতৃক বাড়িতে সুখে শান্তিতে অতিবাহিত করেন উনিশশো সালের সতেরোই এপ্রিল সকল ভারতবাসীকে ভারাক্রান্ত করিয়া অমৃত লোকের পথে গমন করেন তার অমর আত্মার মৃত্যু নাই এনে ছিলে হাতে করে মৃত্যুহীন প্রাণ মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দাম নমস্কার থেকে আবার করে শুনে নিলাম রাধাকৃষ্ণের কিছু কথা পরবর্তী নিবেদন কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ থেকে কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা নিবেদনে সেম থ্রি এর ছাত্রী তানিশা দে এবং সেম ফাইভ এর ছাত্রী পূজা দাস কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের নিবেদন
রানীর সুরে ডানা মনে মনে কোথা আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে সূর্য যখন আসতে পারে ঢুলি মেঘে মেঘে আকাশে কুসুম তুলি সূর্য যখন আসতে পারে ঢুলি মেঘে মেঘে আকাশে কুসুম তুলি সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে যাই ভেসে দূরে দিশে সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে যাই ভেসে দূরে দিশে পরের দেশের বন্ধ দুয়ার দিহানা মনে মনে খুবই সুন্দর সত্যি তো মানা নেই মেয়েদের সুরের ডানায় ঘর দিয়ে আজকে আমরা এগিয়ে চলেছি এবার আমি কৃষ্ণানুনস্কর বাবুকে অনুরোধ করছি ছাত্রদের জন্য কিছু বলার কৃষ্ণানুদা হ্যাঁ কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এবং অন্যান্য আমার সহকর্মী বৃন্দ আমার থেকে যারা বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় দিক থেকেই অনেক এগিয়ে তাদের নাম জানিয়ে আমি বক্তব্য রাখছি আমি প্রথমে ভেবেছিলাম এটা ইংরেজিতে বলবো কারণ আমাদের কিছু ছাত্র আছে যারা মাতৃভাষা বাংলা নয় কিন্তু আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডামের বক্তব্য শোনার পরে আমি মত পাল্টালাম আমি এটা বাংলাতেই বলছি আশা করি ছাত্রদের বুঝতে অসুবিধা হবে না আমি এখানে খুব ফর্মাল কথাবার্তা বলতে চাই না আমি কেবল একটা কথা দিয়ে শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে এখানে স্টুডেন্টরা যারা আছো আমার মনে হয় তারা সকলেই দু সালের পরে জন্ম ফলে তারা বোধ হয় দেখনি যে সেই সময় দু হাজার সালে গোড়ায় যখন উনিশশো নিরানব্বই থেকে দু হাজার সাল হচ্ছে অর্থাৎ মিলেনিয়াম স্টার্ট হচ্ছে সেই সময় সারা পৃথিবী জুড়েই একটা উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল যে নতুন শতক নতুন সহস্রাব্দ তো সেই সময় একটা কোন সংবাদ সংবাদ চ্যানেল বিবিসি বা সিএনএন এরকম কিছু হবে তারা একটা সমীক্ষা করেছিল পৃথিবীর যত জ্ঞানীগুণি বিজ্ঞানী দার্শনিক লেখক কবি যারা আছেন পণ্ডিত ব্যক্তি তাদের সকলের কাছে তারা জানতে চেয়েছিল যে নতুন শতক বা নতুন সহস্রাব্দে সবথেকে দামি সম্পদ কি হতে চলেছে সব থেকে দামি জিনিস যেটার জন্য নতুন শতক বা নতুন সহস্রাব্দের লোকেরা যেটা পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে যেটা সবাই নিজের কাছে রাখতে চাইবে সেটা কি হতে চলেছে সেই সময় প্রায় সবা সব বিজ্ঞানী দার্শনিক যত পণ্ডিত ব্যক্তিরা আছেন তারা সকলে একসঙ্গে প্রায় একটা কথাই বলেছিলেন সেটা হচ্ছে জ্ঞান নলেজ তারা বলেননি কোন সোনা দানা হিরে মুক্ত গোছের কোন সম্পদের কথা কয়লা তেল খনিজ তেল ইত্যাদি জাতীয় কোন জিনিসের কথা তারা বলেছেন এক বাক্যে প্রায় সকলে যে নতুন সহস্রাব্দের সব থেকে বড় সম্পদ সব থেকে বেশি সম্পদ যা চাহিদা হতে চলেছে তা হচ্ছে জ্ঞান এবং এই চাহিদাটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি এখন সত্যি এই চাহিদাটা অনেক বেড়ে গেছে তো জ্ঞানের কথায় বলি আমাদের ভারতবর্ষে কলেজ স্টুডেন্ট আছে প্রায় চার কোটি পৌনে চার কোটি মতন তো সেই হিসাবে দেখতে গেলে যারা প্রতিনিয়ত জ্ঞানের চর্চা করছে জ্ঞানের চর্চা করে তোমরাও আছো তাদের মধ্যে তো ভারতবর্ষকে অনেকে বলে গরিব দেশ আমি বলি না কেন 
কারণ একবার ভেবে দেখো এই চার কোটি ছাত্র ছাত্রী তারা যখন জ্ঞানের চর্চা করে যে মুহূর্তে তোমরা কোন একটা অঙ্ক করছো যে মুহূর্তে তোমরা একটা কোন সংস্কৃত শ্লোক মনে করছো যে মুহূর্তে তোমরা একটা কোন ইতিহাসের ঘটনা সম্পর্কে জানছো সেটা বিশ্লেষণ করছো যে মুহূর্তে তোমরা কোন নতুন সাহিত্যের ব্যাপারে কিছু জানছো সেটা হিন্দি হতে পারে ইংরেজি হতে পারে বাংলা হতে পারে আরবি ফার্সি যা খুশি হতে পারে সেই মুহূর্তে ভারতের সম্পদ একটু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে সমাজের সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমি মনে করি যে এই নতুন সহস্রাব্দে আমাদের সকলের লক্ষ্য হচ্ছে এই সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং এই জ্ঞানের চর্চাটা কেমন হওয়া উচিত জ্ঞানের চর্চাটা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলতে গেলে আমি একটা অন্য ছোট গল্প বলি এই গল্পটা হয়তো আমার ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা শুনেছে আমি ক্লাসে অনেক সময় গল্প টল্প বলি অন্য ডিপার্টমেন্টের কারুর হয়তো জানাও থাকতে পারে বিশেষ করে ইতিহাস বা সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টের যারা স্টুডেন্টরা যারা আছো তাদের হয়তো জানাও থাকতে পারে নদিয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্র যার নাম আমরা জানি গোপাল ভাঁড় সম্পর্কে বিখ্যাত গোপাল ভাঁড় তার সূত্রে আমরা নদিয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কথা জানি তিনি পণ্ডিত ব্যক্তিদের সেই সময় খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং তাদের সমস্ত দেখাশোনা এসবের দায়িত্ব ছিল রাজার সে সময় যারাই কেউ ওই পণ্ডিত হতেন এবং সে সময় নবদ্বীপে সব থেকে বেশি চর্চা হতো যেটার সেটা হচ্ছে নব্য ন্যায় এই নব্য ন্যায়ের পণ্ডিতরা তারা যখনই কোনো একটা টোল থেকে কোন একটা আজকালকার দিনের ভাষায় যাকে বলে সার্টিফিকেট পেতেন সেটি নিয়ে চলে যেতেন কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে কৃষ্ণচন্দ্র তাকে কিছু নিষ্কর জমি দিতেন তারা টোল খুলে বসতেন নবদ্বীপের সংস্কৃত এবং ন্যায়ের চর্চা নব্য ন্যায়ের চর্চা বৃদ্ধি পেত কেবল একজন পণ্ডিত তিনি ছিলেন এর ব্যতিক্রম যার কথা ইতিহাসে বিশেষ লেখা নেই কেন তার কারণ ইতিহাস লেখে যারা তারা সকলে প্রায় রাজানুগ্রহী রাজার অনুগ্রহ প্রাপ্ত কেবল এই লোকটি তিনি রাজার অনুগ্রহ নেবেন না তিনি একা থাক মানে জঙ্গলে বাস করতেন সস্ত্রিক যেহেতু সেখানে অনেক কম খরচায় চালানো যায় এবং ছাত্রদের কাছ থেকে ছাত্রীদের কথা বলছি না সে যুগে মেয়েদের লেখাপড়ার চল প্রায় ছিলই না বাইরে গিয়ে গুরু গৃহে গিয়ে তো নয় কোন পয়সা নিতেন না বা টাকা পয়সা নিতেন না কোন রকম আর্থিক বা অন্য কোন রকম সুযোগ সুবিধাও নিতেন না তার কথা ছিল বিদ্যা কেবল দান করতে হয় বিক্রয় করতে নেই এই পণ্ডিত এনার নাম হচ্ছে রামনাথ তর্ক সিদ্ধান্ত যাকে অনেকেই হয়তো বুনো রামনাথ বা তেঁতুলে রামনাথ বলেছেন কেন বুনো রামনাথ সেটা তো আমি আগেই বললাম যে তিনি জঙ্গলে গিয়ে বাস করতেন তাই জন্য বুনো রামনাথ তেঁতুলে রামনাথ কেন কৃষ্ণচন্দ্র যখন এর কথা জানতে পারলেন তখন তিনি তার নিজের ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন আহ রামনাথ তর্ক সিদ্ধান্তের কাছে যে ওকে আমন্ত্রণ জানাও শহরে এসে টোল খুলতে বলো খরচ খরচা সব আমার তো কৃষ্ণচন্দ্রের ছেলে শিবচন্দ্র যুবরাজ তিনি গেলেন তিনি গিয়ে রামনাথকে প্রণাম করে প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি এরকম যুবরাজ শিবচন্দ্র আমার বাবা নদিয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাবা জানতে পাঠিয়েছেন যে আপনার কোন অনুপপত্তি আছে কিনা অনুপপত্তি একটা বিশেষ ভারী রকমের সংস্কৃত শব্দ শিবচন্দ্রটা ব্যবহার করেছিল এই কারণে যে পণ্ডিত লোকের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে পণ্ডিতই কথা বলবো তো অনুপপত্তি মানে হচ্ছে কোন অভাব আছে কিনা অনটন আছে কিনা কিন্তু ওই শব্দটার একটা অন্য মানেও হয় ওই শব্দটার মানে হচ্ছে কোন শব্দ বা কোন শ্লোকের অর্থ বুঝতে অসুবিধা তাকেও অনুপপত্তি বলে তো রামনাথ সেই অনুপপত্তির মানে ধরে নিয়ে বললেন না আমি তো কিছুদিন আগে দিধিতি ওপরের দিধিতি টিকা রচনা করেছি আমার তো কোনো অনুপপত্তি হয়নি তখন শিবচন্দ্র বললেন না না আমি বলতে চাইছি কোনো অভাব আছে কিনা অভাব অনটন আছে কিনা তখন বললেন সে তো আমি বলতে পারবো না আমার গৃহিণী বলতে পারবেন গৃহিণীকে ডাকা হলো গৃহিণী সব শুনে বললেন যে না বাবা তুমি মহারাজকে গিয়ে বলো তিনি বৃথা দুশ্চিন্তা করছেন প্রাঙ্গনে বাড়ির সামনে একটা বড় তেঁতুল গাছ ছিল সেদিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন যে উনি ওই তেঁতুল পাতার ঝোল দিয়ে দিব্য ভাত খেয়ে নেন আমাদের কোনো অনুপপত্তি নেই বা আমাদের কোনো অভাব নেই শুনে এই বর্ণনা শুনে কৃষ্ণচন্দ্র হা এবারে তিনি নিজে গেলেন নিজে গিয়ে সরাসরি ওসব অনুপপত্তি ইত্যাদি না বলে বললেন যে আপনি আসুন রাজধানীতে আমি জমি দেব নিষ্কর জমি আপনি টোল খুলুন খরচ খরচা সব আমার তো রামনাথ বললেন না মহারাজ তা হয় না আমি কারুর দান অনুগ্রহ গ্রহণ করি না 
দান গ্রহণ করি না তখন কৃষ্ণচন্দ্র বললেন আচ্ছা বেশ আপনি আমাকে তাহলে বুঝিয়ে বলুন যে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞ বল্প তিনি কেমন করে মহারাজ জনকের দান গ্রহণ করেছিলেন রামনাথ বললেন এর সে তো অতি সহজ উত্তর তিনি মহর্ষি তিনি ব্রহ্মর্ষি তিনি আমি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু তিনি পেয়েছিলেন আমি খুঁজছি তিনি মহর্ষি যাজ্ঞ বল্প আমি সামান্য পুনরামনাথ তার সঙ্গে কি আমার তুলনা হয় মহারাজ আমি দান নিতে পারবো না আমি যা আছি যেভাবে আছি আমি এভাবেই আমার চর্চা করতে চাই কৃষ্ণচন্দ্র তাকে প্রণাম করে ফিরে গেলেন এই ভদ্রলোকের জীবন হয়তো ইতিহাস থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হতো কিন্তু দেওয়া যায়নি কারণ কিছু জিনিস ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া যায় না যেমন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিচার সভায় একটা বিচার হয়েছিল দাক্ষিণাত্য থেকে একজন পণ্ডিত এসছিলেন দাক্ষিণাত্য সে সময় বেদান্তের চর্চা খুব হতো এবং সেই বেদান্তের পণ্ডিত এসে নবদ্বীপের সমস্ত নব্যনায়ের পণ্ডিতদের অলমোস্ট চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে তার যুক্তিকে কাটার জন্য এবং সেই সময় নবদ্বীপ শুধু নবদ্বীপ কেন ত্রিবেণীর বিখ্যাত পণ্ডিত সেই সময়কার জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন পর্যন্ত তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি তখন কৃষ্ণচন্দ্র খবর পাঠালেন গুণ রামনাথ সেই জঙ্গলে তিনি পরের দিন এলেন এসে সেই দক্ষিণ দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতকে তর্কে পরাজিত করলেন বা নবদ্বীপে নব্যনায়ের গৌরব বজায় রইল এবং সেই চিরধারী চির অপরাজেয় পণ্ডিত তিনি আবার অরণ্যেই ফিরে গেলেন তার জ্ঞান চর্চার নিভৃত সাধন পক্ষে তো আজকে শিক্ষক দিবসের দিনে আমি ছাত্রদের কাছে এই উদাহরণটাই তুলে ধরব যে জ্ঞানের চর্চার জন্য কোনো জাগতিক সম্পদ ইত্যাদি দরকার নেই জ্ঞান হচ্ছে সব থেকে বড় সম্পদ এবং এর চর্চাই আমাদের বজায় রাখতে হবে আমার প্রিয় সহকর্মী বৃন্দ এবং ছাত্রীদের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ জানিয়ে আমি আজকের মতন আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ প্রমথ চৌধুরীর শিক্ষার নব আদর্শ লেখায় আছে আমাদের শিক্ষার ভেতর আনন্দ নেই বলে আমাদের আনন্দের ভিতর যে শিক্ষা থাকতে পারে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য বলতে চাই আসলে শিক্ষা দিয়ে জ্ঞানে আনন্দ খুঁজে নিতে হয় ধরা দেয় কখনো দেয় কখনো দেয় না কিন্তু আনন্দের ভিতর যে শিক্ষাগুলো থাকে যেগুলো আজ আমরা শুনছি সমৃদ্ধ হচ্ছি সেগুলো কিন্তু মনে থেকে যায় অবলীলায় তাই শেখাটা হোক আনন্দে মনে প্রাণে গানে এরপর ইকোনমিক্স বিভাগের সেম থ্রি এর ছাত্রী বল্লবী ব্যানার্জির কণ্ঠে শুনব সত্য মহল প্রেমময় তুমি ইকোনমিক্স বিভাগের নিবেদন
মতো নিবেদন সত্যি ধ্রুব যদি তুমি অন্ধকারে এবার আমি ডক্টর সুরঞ্জনা দাশগুপ্তকে অনুরোধ করছি মেয়েদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবার জন্য সুরঞ্জনা দি ধন্যবাদ দেবত্রী প্রথমেই আজকে আমাদের এই শিক্ষক দিবস উদযাপনের প্রাককালে আমার প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাই ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে যার নামে শিক্ষক দিবস উদযাপিত হয় তারপরে আমার প্রাণ ভরা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বেথুন কলেজের মাননীয়া অধ্যক্ষ মহাশয়কে এবং আমার সমস্ত সহকর্মী শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের আর তার সঙ্গে আমি মানে ধন্যবাদ জানাতে চাই শুভেচ্ছা জানাতে চাই আমাদের অশিক্ষক কর্মচারীদেরও যাদের সাহায্য ছাড়া কলেজে পঠন পাঠন এবং শিক্ষাদান সম্ভব হয় না এবং এই সমস্ত স্বাভাবিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন ধন্যবাদ জ্ঞাপন এই সবের উপরেও আজকের দিনটি বিশেষ করে আহ ভীষণ ভাবে স্পেশাল বা বিশেষ আমার কাছে আমাদের সকলের কাছে কারণ এই অতিমারির আবহে এরকম সাংঘাতিক একটা প্যান্ডেমিক যখন ছড়িয়ে পড়েছে আমরা যখন ছাত্র ছাত্রীদের মুখোমুখি হতে পারছি না যেখানে শিক্ষক দিবস এমন একটা দিন যেখানে আমরা কাগুজে এবং কেজো আলাপ থেকে বেরিয়ে এসে ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের প্রাণের মনের কথাগুলো বলতে পারি সেই এক্সচেঞ্জটা হয় তো সেই আয়োজনটা বেথুন কলেজ করতে পেরেছে অবশ্যই আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের গাইডেন্সে এবং মানে তার পদ দেখানোতে এবং আয়োজকরা যে এত সুষ্ঠুভাবে এটা সম্পন্ন করছেন সেই জন্য বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ তো এর পরে আমার যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে যে একটা কথা আছে বাংলাতে যে প্রত্যেক সফল পুরুষের পেছনে একজন নারী থাকে তো সেই কথাটাই আমি একটু বদলে নিয়ে বলতে চাই যে প্রত্যেক সফল মানুষের পেছনে প্রকৃতি থাকে প্রকৃতি আমাদের সব থেকে বড় শিক্ষক না প্রকৃতির কাছ থেকে ছোটবেলা জন্ম থেকে মৃত্যু অব্দি প্রকৃতি আমাদের শিক্ষা দেয় মানে জীবনের পথে কিভাবে চলতে হবে কিভাবে চললে আমরা সার্ভাইভ করতে পারবো সেই শিক্ষাটা আমরা প্রকৃতির কাছ থেকেই পাই সুতরাং শিক্ষকদের প্রকৃতির মতো হওয়া উচিত ছাত্রদের কাছে ছাত্রদের বেঁচে থাকার জন্য তাদের সঠিক পথে পথ নির্দেশনা করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় জল হাওয়া বাতাস পাওয়ার জন্য একজন শিক্ষক তার সঠিক ভূমিকাটা পালন করতে পারে তো সেই জন্য শিক্ষকদেরও প্রকৃতির মতো হতে হবে প্রকৃতি যেমন আঁকলে রাখে তার সন্তানদের আমরা তো প্রকৃতির সন্তান বটে তেমনি শিক্ষকরাও শিক্ষকদের কাছে ছাত্ররাও সন্তানের মতো শিক্ষকরাও আঁকলে রাখেন তাদের সন্তানদের এটা সমস্ত শিক্ষকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং শিক্ষকদের আশীর্বাদ ভালোবাসা ছাড়া কোনো ছাত্র বিকশিত হতে পারে না তো একটু আমার ব্যক্তিগত কথায় আসি আমি আমার শিক্ষকতা জীবন হয়ে গেল প্রায় আঠাশ বছর প্রথম পাঁচ বছর আমি লেডি ব্রভন কলেজে আংশিক শিক্ষক বা পার্ট টাইম শিক্ষক ছিলাম তারপর আমি দার্জিলিং কলেজে পাঁচ বছর শিক্ষকতা করেছি এবং তারপর থেকে বেথুনেই রয়েছি তো দার্জিলিং কলেজে যখন আমি যোগদান করলাম তখন সেখানে গিয়ে দেখলাম যে ইকোনমিক্স বিভাগে একটিও ছাত্র নেই সাবজেক্ট হিসেবে ইকোনমিক্স ওই অঞ্চলে পপুলার ছিল না যেহেতু ওটা স্কুলের বিষয় নয় স্কুলে পড়ানো হয় না তখন ক্লাস টেন অব্দি ইকোনমিক্স পড়ানো হতো না এবং বেশিরভাগ ছাত্র ছাত্রীদেরই লক্ষ্য থাকতো যে কলেজের গ্রাজুয়েশনটা হয়ে গেলে তারপর তারা স্কুলের চাকরি তাদের কাছে একটা অপশন আর কি তো এবং অঙ্ক অঙ্কটাকে ভয় পেত অঙ্ক যদি করতেই হয় তাহলে অঙ্ক অনার্সই পড়বো কারণ ইকোনমিক্স পড়বো এরকমই একটা অ্যাটিচিউড ছিল তো সেই জন্য ইকোনমিক্স বিভাগ বিভাগে গিয়ে আমি কোনো ছাত্রই পাইনি অথচ আমি এই পেশায় এসেছিলাম আমার পড়াতে ভালো লাগে বলে এমনিতে সাধারণত আমি খুব একটা কথা বলি না কিন্তু 
পড়ানোটা আমার কাছে একটা মুক্তির উপায় মানে আমার আমার নিজেকে প্রকাশ করার একটা উপায় ছিল সুতরাং খুব মন খারাপ হয়ে গেল যে কোনো ছাত্র নেই আর তারপরে মনে হলো যে বাড়তো তাহলে আমি যা পড়েছি মানে আমার অতীত বিষয় সেটা আমি সবই ভুলে যাবো এবার যদি পড়াতে না পারি তো তারপরে শুনলাম যে একজন ছাত্র আছে সে পার্ট টু পরীক্ষা দিয়েছে তখন পার্ট ওয়ান পার্ট টু সিস্টেম চালু ছিল সে পার্ট টু পরীক্ষা দিয়েছে এবার সে আসবে পার্ট থ্রি মানে থার্ড ইয়ার যখন চালু হবে তখন সে আসবে সেই আশায় বসে রইলাম কিছুদিন পরে দেখলাম একটি ছাত্র একটি ছেলে আর কি এসে ঢুকে আমার সামনের চেয়ারে বসে সে আমার মানে বলতে গেলে একটা ইন্টারভিউ নিতে শুরু করলো যে ম্যাডাম আপনি কোথা থেকে পাশ করেছেন কোথায় পড়েছেন কবে পাশ করেছেন কতদিন পড়াচ্ছেন তারপর আমি আবিষ্কার করলাম যে সেই হলো আমাদের থার্ড ইয়ারের ছাত্র তো যাই হোক তারপরে তার সঙ্গে আমার অনেকটাই বন্ধুত্ব হয়ে গেল এবং সেই সময় ওই নাইনটি সেভেন এ একটা ছাব্বিশ দিন ব্যাপী টিচার স্ট্রাইক হয়েছিল কিছু দাবি দেওয়া জন্য তো সেই সময়টা তাকে পড়ানো যাচ্ছিল না কলেজে পঠন পাঠন বন্ধ ছিল আমি তাকে বাড়িতে ডেকে পড়িয়েছি কারণ আরো আমাদের ডিপার্টমেন্টে আরো টিচার ছিলেন আর কি অধ্যাপক ছিলেন তারাও একই কাজ করেছে মানে আমরা নিজেরা ওরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে তাকে আমাদের পাশ করাতেই হবে তো যাই হোক সে পাশ করে গেছিল এবং সেটা আমার জীবনের সব থেকে বড় সাফল্য বলে আমি মনে করি আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে তার সঙ্গে আমার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে গেল এবং সেটা আমি পরবর্তীকালেও ফলো করি যে ছাত্রছাত্রীরা আমার বন্ধু যেন হয় ভয় যেন আমাকে না পায় তাদের সমস্যাগুলো তারা বলতে পারে এবং আমি যথাসম্ভব যেন চেষ্টা করতে পারি যে তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করে দিতে তো যাই হোক খুব বেশি কথা বলবো না শেষই করে করে দেব এবার এই সুযোগটা আমি নিচ্ছি আমার সমস্ত ছাত্রদের আমার পুরনো ছাত্র আমার বর্তমান ছাত্র অনাগত কালের ছাত্র যতদিন আমি এই বৃত্তিতে বা যেটা আমাদের অধ্যাপক মহাশয় বলেছেন যে ব্রত সত্যি এটা ব্রতর মতন থাকবো সবার উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে ছাত্রছাত্রীরা হলো ফুলের মতো বিকশিত হবার অসীম সম্ভাবনা তাদের মধ্যে আছে তো সুতরাং তারা যেন ভালো থাকে এই পৃথিবীটা যেন একটা সুন্দর বিচরণ ভূমি তাদের জন্য হতে পারে ভালো থেকো ফুল মিষ্টি বকুল ভালো থেকো ধন্যবাদ আমি ফিজিক্স বিভাগের অধ্যাপক রাখি পালকে অনুরোধ করছি এই অনুষ্ঠানকে আগামী পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাখি দি ধন্যবাদ দেবত্রী ডক্টর দেবত্রী ঘোষ ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই এতক্ষণ ধরে এই অনুষ্ঠানের সূত্রটি খুব সুন্দরভাবে ধারণ করে রাখার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের অধ্যক্ষা প্রফেসর কৃষ্ণা রয় ম্যাডামকে এবং স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটি সেলের কনভেনার ডক্টর শতরূপা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এত সুন্দর একটি প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করার জন্য এবং তাতে সঞ্চালনার সুযোগ আমাকে করে দেওয়ার জন্য আগের অংশটি খুব সুন্দরভাবে বললেন আমাদের অতি প্রিয় দিদি এর পরের অনুবাদ এর পরের অংশটি হলো ইংরাজি ডিপার্টমেন্টের ইংরাজি ডিপার্টমেন্ট এবার যে উপস্থাপনাটি করবে সেটি হলো কাজী নজরুল ইসলামের লেখা একটি সরস্বতীর বন্দনা এটি প্রকৃতই একটি সরস্বতীর বন্দনা তার কারণ কাজী নজরুল ইসলাম যখন জেলে ছিলেন সেই সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সরস্বতী পুজোর দিন জেলে বসে সেখানে সরস্বতীর আরাধনার আয়োজন করা হয়েছিল 
উনি তার ধর্মগত বিভেদ ধর্মগত পার্থক্যের জন্য উনি একটু কুণ্ঠিত ছিলেন এই সরস্বতীর পূজার গৃহে যোগদান করার জন্য সেই জন্য তিনি পূজা গৃহের বাইরে থেকেই মা সরস্বতীর অঞ্জলি দেওয়ার জন্য লিখে ফেলেছিলেন একটি অনবদ্য সঙ্গীত এখন সেই সঙ্গীতটি উপস্থাপনা করবে আমাদের তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী ইংরাজি বিভাগের অনুষ্কা ঘোষ আমি ডেকে নেব অনুষ্কা ঘোষকে
সঙ্গীতে প্রদীপ শিখাসম কাপিছে প্রাণ প্রদীপ শিখাসম কাপিছে প্রাণ তোমারে সুন্দর বন্দিতে সঙ্গীতে তোমারে সুন্দর বন্দিতে সঙ্গীতে অঞ্জলি ধন্যবাদ জানাই অনুষ্কা ঘোষকে সুরমুচ্ছনার জন্য কিছুক্ষণের জন্য যেন সত্যিই মনে হয়েছিল মা সরস্বতী ধরিত্রীতে নেমে এসেছেন সত্যি ওনার আশীর্বাদ না থাকলে এই বিগত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আমরা যেভাবে গোটা কলেজের পড়াশুনো সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছি সেটা মা সরস্বতীর আশীর্বাদ ছাড়া কখনোই সম্ভব নয় এবার ইংরাজি বিভাগ থেকে আমরা বক্তব্য রাখার জন্য ডেকে নেব বিভাগীয় প্রধান ডক্টর অনুশীলা হাজরা ভট্টাচার্যকে ম্যাডাম ওকে থ্যাংক ইউ রাখি আমার শোনা যাচ্ছে তো গুড আফটারনুন एवरीबॉडी ফার্স্ট অফ অল a big thank you to everyone associated with this program starting with principal madam and uh, it is a very different kind of experience because generally we have departmental uh, programs for teachers day so today we are getting to meet students and hear uh, the messages of teachers of all departments as a teacher i have one request to all students please learn to love and enjoy the subjects you study your college life is not just a passage to graduation so make the most of these of these 3 years learning with love and happiness new topics new subjects and try to explore on your own explore new avenues on your own for studying further you have a lot more resources than we ever had thanks to the internet and now we are all used to this new method of uh, teaching and learning but thanks to your cooperation we are managing to conduct classes conduct examinations and go through this entire process of teaching and learning but i would request all of you not to treat the college as an agency for uh, holding exams and uh, evaluation i will i request all of you to think of your 3 years in college as the most productive and important years because this is going to decide uh, this is going to be a decisive thing for your future uh, whether you want to continue with the subjects you are learning or make use of whatever you have learned here for exploring other uh, avenues okay so while we go through the while we teach in the traditional manner you try to work on your own find new ways of learning find new ways of studying you have so many resources so let there be a perfect blend of tradition and the individual talent okay thank you and wish you all the best and thanks to all my colleagues and all my students for this wonderful program dhonnobad janai dr onushila hazra bhattacharya ke tar eto sundor boktobber jonno এই তার বক্তব্যটি ছিল 
তার বক্তব্যটি ছিল স্টুডেন্টদের ইন্সপায়ার করার জন্য খুবই একটি মনোমুগ্ধকর বক্তব্য খুব ভালো লেগেছে আমাদের পরবর্তী নিবেদন হিন্দি বিভাগের হিন্দি বিভাগের পরবর্তী নিবেদন হল টিচার কো পেয়ার এই গানটির গীতিকার ও সুরকার নিমা ওঝা এবং গানটি গিয়েছিলেন স্বরা ওঝা এখন আমাদের সামনে গানটি পরিবেশন করবে হিন্দি বিভাগেরই দুজন ছাত্রী তৃতীয় সেমেস্টারের সৌমি মুখার্জি এবং পঞ্চম সেমেস্টারের বৈদেহী রায়কে আমরা এবার শুনব হিন্দি বিভাগের উপস্থাপনা नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्म श्री गुरु वे नम मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं हम थक भी जाए पर देखो वो कभी न थकते हैं वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्म श्री गुरु वे नम है आग हमारे अंदर पर वो जोत जलाते हैं फिर प्रेम और श्रद्धा से नए विश्वास जगाते हैं वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं सच्ची राह दिखाते हैं तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परा ब्रह्मा तस्म श्री गुरु वे नम नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार थामी हमारी उंगली उसकी चय को हमारा प्यार थैंक यू ধন্যবাদ জানাই হিন্দি বিভাগের ছাত্রীদের খুবই সুন্দর একটি উপস্থাপনা টিচার্সদের জন্য আদর্শ একটি গান এরপরে বক্তব্য হিন্দি বিভাগের অধ্যাপকের বক্তব্য আমরা শুনব তার আগে সবাইকে এক কাছে একটি ছোট অনুরোধ ছিল আমরা পর আমরা পুরো অনুষ্ঠানটি একটি ঠিক টাইমের মধ্যে সময়ের মধ্যে শেষ করতে চাই তো সেই জন্য আমরা চেষ্টা করব যাতে অনুষ্ঠানটি একেবারে দীর্ঘায়িত না হয় তাই সমস্ত বক্তব্যগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত এবং সময়ের মধ্যে যদি হয় তাহলে আমাদের খুব ভালো হয় কাজেই আমাদের পরবর্তী শিক্ষক বন্ধুরা আমাদের সহকর্মীরা যদি এই ব্যাপারটা মাথায় রেখে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনা করেন খুব ভালো হয় আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠানে পরবর্তী বক্তব্যের জন্য ডেকে নেব আমার অগ্রজ প্রতিম হিন্দি বিভাগের অধ্যাপক অভিজিৎ ভট্টাচার্যকে অভিজিৎ দা আচ্ছা আমাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে গলা পাওয়া যাচ্ছে হিন্দি বিভাগ কি তরফ থেকে हमारे महाविद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रणाम प्रणाम प्रम श्रद्धे प्राचार्य महोदया डॉक्टर कृष्णा राय को नमस्कार सभी को प्रणाम आज शिक्षक दिवस के अवसर को मनाते हुए हमारे सामने एक विशाल फलक है 
जिसके एक छोर पर शिक्षक गण है और एक तरफ छात्राएं हैं हम जिस शिक्षायतन बेथून महाविद्यालय बेथून कॉलेज के अंगीभूत हैं उसने एक लंबी सदी को पार किया है आज हम अपने हर उस शिक्षक को याद करते हैं इसी कॉलेज में इसी बेथून महाविद्यालय में जिन लोगों ने जिन महिलाओं ने जिन शिक्षकों ने स्त्री मुक्ति स्त्री शिक्षा स्त्री पहचान के कठिन से कठिन पड़ावों को पार करते हुए न जाने कितने अंधकार कोणों से स्त्री को बहनों को बेटियों को निकाल कर बेथू महाविद्यालय के विशाल आंगन के नीचे दिव्य आलोक के नीचे लाकर खड़ा किया है सबसे बड़ी बात यह है कि आज शिक्षक दिवस में बेथूर महाविद्यालय का यह मुहिम सबसे अलग रहा है क्योंकि एक सच बात यह है कि परिवार में समाज में कहीं ना कहीं आज भी लड़का और लड़की में फर्क किया जाता है शताब्दी प्राचीन इस महाविद्यालय का सबसे नवीनतम विभाग हमारा हिंदी विभाग है छह सात साल हुए हैं इसकी प्रतिष्ठा की हिंदी की छात्राएं जिस तबके से जिस सामाजिक परिमंडल से आती हैं भर्ती होती हैं पढ़ती हैं वह आज भी इतने नियमों इतने कानून और सुविधाओं के बावजूद लड़कियों की उच्च शिक्षा का रास्ता सहज नहीं है भयंकर बाधाएं हैं मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि पिता माता को कई बार विश्वास दिलाना पड़ता है कि उनकी बेटी बहुत होनहार है वो पढ़ेगी आगे बढ़ेगी वंश का नाम समाज में नाम रोशन करेगी घर में जो बेटा है बेटे से कहीं बढ़कर उसमें आगे बढ़ने के गुण हैं बार बार उन पे उनके भीतर यह विश्वास जगाना पड़ता है अपने जीवन के लक्ष्य तक उसे पहुंचने दो उसे बढ़ने दो खेलने दो उड़ने दो उसे मौका दो आगे बढ़ने का अपनी बात को सामने रखने का हिंदी विभाग की बेटियों को छात्राओं को बेथून कॉलेज के आंगन में यह मौका मिला है जब जब मौका मिला उन्होंने प्रमाणित कर दिखाया ये सब सभी शिक्षक कुल का आशीर्वाद उनके सर पर रहा है यह श्रेय सभी शिक्षकों का है आप सभी का है और साथ ही साथ उनके जीवट का है उनके उत्साह का है आज शिक्षक दिवस में हमारे महाविद्यालय की ओर से एक और बड़ी संस्कृति की बात मैं कहना चाहता हूं जो बेथून की बड़ी विशेषता है कि हमारे महाविद्यालय में ज्यादा से ज्यादा जिन लड़कियों ने अपनी पढ़ाई की है उन्होंने आगे चलकर इसी महाविद्यालय को अपनी सेवा अपनी साधना समर्पित की है यही वो फिर से लौट आई हैं, यही अध्यापक बनी हैं, यही प्रोफेसर बनी हैं। आज जब हम अलमनाई एसोसिएशन को देखते हैं भरी तादाद में उम्र दराज महिलाओं को एक समय यही से पढ़ी हुई यही से लालित पालित यही से आदर्श की पूरी पाठ पढ़कर जीवन में सफल बनकर आगे बढ़कर फिर अपने ही विद्यायतन को अपने ही शिक्षायतन को अपने बेथून कॉलेज को अपनी जमीन को अपनी अलमतेर को फिर से रंगीन करना फिर से उसे सहेजना फिर से उसे सेवा प्रदान करना ये बेथून महाविद्यालय की संस्कृति रही मैं एक शिक्षक होने के नाते एक सपना देखता हूं कि जिन जिन बेटियों को बेथून में मैंने पढ़ाया है हम सभी ने पढ़ाया है हम सब ने प्यार दिया है आशीर्वाद दिया है आज हमारा छोटा सा हिंदी विभाग जो बढ़ चला है बीज से पौधे की ओर एक समय 
यह एक बड़ा वृक्ष बनेगा और सही तौर पर यही की बेटियां यही से पढ़कर फिर से बेथून कॉलेज की सेवा के लिए यही लौट कर आएंगी यही अलमना एसोसिएशन में वो भी चार चांद लगाएंगी वो भी आंसू बहाते हुए खुशी के आंसू बहाते हुए मिलकर बेथून कॉलेज को एक नए युग के साथ जोड़ेंगी अपने समाज में प्रतिष्ठित होकर शिक्षा और शिक्षक का महत्व अपने से बताएंगी कि हमें जो मिला हमने जो सीखा आज हम वही दे रही हैं आप सबको नारी के तौर पर स्त्री के तौर पर शिक्षिका के तौर पर यही उनकी मुस्कान उनकी हंसी उनकी खुशी आसमान में फलक बन जाएगी आप सभी शिक्षकों से हमारा प्रणाम एक शिक्षक होने के नाते यह मेरी सार्थकता है कि मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए पढ़ा सका हूँ पढ़ा रहा हूँ और बेटियों को आगे बढ़ाने में कहीं भी थोड़ा सा भी हम लोग सहयोग दे पाए प्रणाम 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 सबको प्रणाम 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 जाने अमर अग्रज प्रतिम सहकर्मी अभिजीत भट्टाचार्य के विगत देशो बचर धरे बेथुन कलेजे स्त्री शिक्षा विस्तार जो आलोक बत्रिका बेथुन कलेज बोले से आलोक बत्रिका आगे नहीं जावर जो कलेज के विश्व दरबारे और एगिए नहीं जावर जो अनुप्रेरणा पेलम अभिजित दार बक्त्य थे परवर्ती विभाग हल क्रम अनुजा इतिहास विभाग प्रथम इतिहास विभाग छात्रस विभाग छात्रापना कर रवींद्रनाथ ठाकुर ही एक गान कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर गुणे कदर करते जानत तीन उन्नीस नय ख्रीटाब्ध आजकल मत ही एक भाद्र दिन लिखे गानी तुम कैम कर गान करो हे गुणी गानी सरलिपिकार भीमराव शास्त्री एवं ए ए बाके खामबाज रागे ओपर ए गानी उपस्थापना कर इतिहास विभाग के तीन जन छात्री पंचम सेमिस्टारे अयंतिका मिश्र तृत्य सेमिस्टारे प्रत्याशा पाल एवं तृत्य सेमिस्टारे ही आक जन छात्री अस्मिता कुंडु एब छी उपस्थापना तुम कैम कर गान करो हे गुणी
সুরের আলো সত্যি আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ছেড়ে ফেলেছিল কিছুক্ষণের জন্য আমরা সত্যি মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম সত্যি অবাক হয়ে শুনছিলাম এই তিনজনের গান আমাদের পরবর্তী নিবেদন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপকের বক্তব্য বক্তব্য রাখবেন ইতিহাস বিভাগেরই বিভাগীয় প্রধান ডক্টর অনুসুয়া দত্ত দিদিকে এবার ডেকে নেব আমরা সবাই মোটামুটি অবগত যে আঠেরোশো অষ্টআশি সালে পাঁচই সেপ্টেম্বর মহান দার্শনিক ও শিক্ষক এবং আমাদের স্বাধীন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণান জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তারই ঐকান্তিক ইচ্ছায় পাঁচই সেপ্টেম্বর দিনটি আহ সাল থেকে প্রতি বছর শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে আজ আমরা অর্থাৎ চৌঠা সেপ্টেম্বর বেথুন কলেজের সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলিত হয়েছি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের একশো তেত্রিশ তম তম জন্মদিনে যেটি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আগামীকাল তাকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং শিক্ষক শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মাননীয়া অধ্যক্ষা মহাশয়া এবং সকল শিক্ষকদের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা ও শিক্ষার্থীদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভকামনা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এখন একটু অন্যরকম ভাবে যদি আমরা চিন্তা করি আমরা মনুষ্য জাতি মহাবিশ্বে এক অতি ক্ষুদ্র প্রাণী সুতরাং এক অর্থে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান শিক্ষক যার থেকে আমরা পাই স্থান কাল ও নিয়মানুবর্তিতার জ্ঞান এবং প্রকৃতি অর্থাৎ তৃণ বৃক্ষ পশু পাখি আমাদের শেখায় ধৈর্য বিশ্বস্ততা এবং ভালোবাসা এখন দৈনন্দিন জীবনে যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা সেই শিক্ষা ব্যবস্থা তো আমরা অনেক কাল পেরিয়ে এসেছি প্রথমে গুরু গৃহে শিক্ষা সেখানে গুরু শিক্ষ শিক্ষক গুরু এবং তার ছাত্র ছাত্রীদের যে একটা পরম্পরা গড়ে উঠেছিল গুরু এবং তার ছাত্রদের মধ্যে যে পরম্পরা গড়ে উঠেছিল এবং তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন প্রাচীন প্রাচীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তার মধ্যে এবং বৌদ্ধ মঠ মঠ তারা যেভাবে শিক্ষাদান করেছিল এবং তারও পরবর্তীকালে মধ্যযুগে মধ্যযুগে বিভিন্ন মক্তাব এবং মাদ্রাসা এইগুলোর মাধ্যমে এগুলোর পাশাপাশি একটা কিন্তু কোট আন কোট সেকুলার এডুকেশন সিস্টেম যেটা সেটাও চলেছিল এবং এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা পঠন পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষক তার জীবনবোধ মূল্যবোধ অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতেন এবং এখনো নেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তবে এই প্রক্রিয়াটি এক পেশে হয়ে গেলে সেটা হয়ে ওঠে একটু ক্লান্তিকর এবং অর্থহীন এবং সুন্দর সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাবনা চেতনা দর্শন অভিমতের আদান প্রদান ভালোবাসা এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধার সম্পর্কের মাধ্যম আমি আজ একটু মানে পুরোটাই যে গুরু গম্ভীর কথা বলতে আমার একটা ইচ্ছে করছে না আজকে এবং আমি চলে আসছি উনিশ শতক বা বিশ শতকের যে আমাদের আঞ্চলিক সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের কথা একটু যদি আমরা স্মরণ করি তাহলে আমরা দেখতে মানে সাহিত্য জগতে আমরা এই যে ছাত্র এবং শিক্ষক সম্পর্ক এটা খুব সুন্দর বিভিন্ন সাহিত্যিকরা 
তাদের গল্পে তুলে ধরেছিলেন এবং সেখানে আমরা খুব মানে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাঠশালা যেখানে গুরু মশাই আহ মুদির দোকান চালাতে চালাতে তার ছাত্রদের পড়াচ্ছেন তার হাতে বেদ এবং সেই বেদ দিয়ে তার তিনি মাঝে মাঝে বাড়ি দিচ্ছেন যাতে ছাত্ররা নাম মানে হয়তো নামটা বলতে বলতে তারা কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ছে আবার যাতে চাঙ্গা তাদেরকে চাঙ্গা করা যায় এবং অনেক সময় বেত্রাঘাতও করছে ছাত্রদের এরকম অনেক গল্প পাই এবং গল্প আমরা দেখি সাই বাংলা সাহিত্যে এবং আমার মনে আছে আমাদের ছোটবেলায় দেব সাহিত্য কুচিত থেকে প্রতি পুজোতে এরকম বেশ মোটা আকারে গল্পের বই আহ এবং নানান নাম দিয়ে বেরোতো সেগুলো তা ওরকমই একটা কোন গল্প সংগ্রহে খুব সম্ভবত উত্তরায়ণ বা এরকম কোন নাম ছিল সেই সংগ্রহটির সেখানে আমি আমার এখন ঠিক লেখকের নাম মনে নেই খুব সম্ভবত শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের গল্প ছিল সেটা এবং খুব ঝটিকা বলে এবং সেখানে আমার মনে আছে যে আহ গুরু মশাই এসেছিলেন তার পেছনে একটা টিকি ছিল এবং এবং বিদ্যালয় কক্ষে যারা তথাকথিত দুষ্টু ছাত্র তারা তার তার টিকি টি কেটে তাকে উত্তপ্ত করেছিলেন মানে এরম ভাবে দুষ্টু ছাত্ররা অর্থাৎ অধম ছাত্র উত্তম নয় অধম ছাত্ররা কিভাবে আহ মাস্টার মশাইদের উত্তপ্ত করতেন গুরু মশাই বা পণ্ডিত মশাইদের উত্তপ্ত করতেন সেরকম অনেক গল্প আমরা পাই এবং তাছাড়া এর পাশাপাশি আমরা কিন্তু অত্যন্ত স্নেহ প্রবণ মাস্টার মশাই যারা ভর্সনা করছেন কিন্তু তারা কিন্তু আবার ছাত্রদের যাতে ভালো হয় সেই দিকটাতেও তারা নজর দিচ্ছেন এইরকমও গল্প কিন্তু মানে এরকমও গল্প বা মাস্টার মশাইদের কথা সেই সব গল্প থেকে আমরা জানতে পারি এবং আমার নিজের আমি আমার নিজের স্কুল ডেজে আমি যখন স্কুলে আমি একটি কোয়েডুকেশন স্কুলে পড়তাম এবং যেহেতু ছেলেরাও ছিল নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত দুষ্টুমি সেই স্কুলে হতো এবং আমার মনে আছে আমাদের ইতিহাস পড়াতেন ডক্টর অজিত দাস বলে একজন তিনি আর এখন বেছে নেই মানে তিনি বেছে নেই আর আহ অজিত দাস স্যার কি আমাদের এখনো ভীষণই মানে আমরা যখনই বন্ধু বান্ধবরা একত্র হই ওনার কথা আমরা উনি ভীষণ ভালো ঠিক হলো যে ওনাকে আজকে কিছুতেই পড়াতে দেওয়া হবে না উনি কিছুতেই আমাদের পড়াতে পারবেন না আজ আমাদের পড়তে ভাল লাগছে না কারণ কি করে সেটা ঠেকানো যায় ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র মাথায় একটা বুদ্ধি এলো উনি তো এলেন ক্লাসে ক্লাসে এসে রোল কল করার পরেই ওনাকে একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা স্যার গোজামিলের ইংরেজি কি এখন উনি তো সারা ক্লাস ওই পিরিয়ডটা গোজামিলের ইংরেজি ভাবতে ভাবতেই কিন্তু কাটিয়ে দিলেন এভাবে সেদিন তাকে ওই পড়া আমাদের পড়ার যে না পারেন উনি সেটা থেকে বিরত করা হয়েছিল সুতরাং এইরকম নানান গল্প আমার মনে পড়ে এবং এগুলো অবশ্য বিদ্যালয় ক্ষেত্রে বিশ্ব মানে যখন কলেজে ঢুকছি বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অবশ্য চিত্রটা একটু পাল্টে যায় সেখানেও আমাদের মাস্টার মশাই যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে আমরা আমাদের মানে যতটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হওয়া যা সেটুকু ছিল আমরা নানা রকম আলোচনা করতাম হয়তো মজার মজার গল্পও তারা বলতেন কিন্তু সেই সময় আমরা খুব অনায়াসে তাদের পক্ষে ঢুকতে পারতাম না আমাদের যদি তারা ঢুকতে বলতেন বা তখনই আমরা কিন্তু ঢুকতে পারতাম যাই হোক সাহিত্য তো তো আমাদের জীবনেরই চিত্র এবং সাহিত্যিকরা তাদেরই জীবনের নানা স্মৃতি তুলে ধরে ধরেছেন সুতরাং বোঝা যায় যে মাস্টার মশাইরা ছাত্র বা এবং ছাত্রীদের জীবনে কতটা জায়গা জুড়েছে এবং পরবর্তীকালে বা এখনকার কিছুদিন আগেও আমি বলতে পারি যে মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে 
কোন বৃহত্তর স্বার্থে ছাত্র আন্দোলন সেখানেও কিন্তু দেখেছি সেই সব ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষকরা অনেক সময় ছাত্রদের ভীষণ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন আজ যে কোনো কারণেই হোক বিশেষ করে যখন এরকম একটা মানে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন চলেছে তখন এই মানে এটা হয়তো কিছু আগে থেকেই শুরু হয়েছে এই মানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সুন্দর সুস্থ সুন্দর সম্পর্কটি তৈরি করার ক্ষেত্রটি কিছুটা যেন বিপর্যস্ত এবং সুতরাং এই সুন্দর সম্পর্ক আমরা আবার গড়ে তুলতে পারি বা এই বিপর্যয়টা কাটাতে পারি আমরা যদি এবং শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মিলিত প্রচেষ্টায় এবং শিক্ষক দিবসে এটাই যেন হয় আমাদের প্রধান অভিপ্রায় এবং আমাদের মূল মন্ত্র যেন হয় নো লার্নার শুড বি লেট বাহান্ড এবং আবার আমি আমাদের সকল শিক্ষককে জানাই শুভেচ্ছা তাদের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি রইল আমার ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ ধন্যবাদ জানাই ডক্টর অনসোয়া দত্ত মহাশয়াকে তার বক্তব্য থেকে আমরা আজ জানতে পারলাম শিক্ষকের মূল্যবোধ ও দর্শন সম্বন্ধে এবং তার জানতে পারলাম শিক্ষক ছাত্র সম্পর্কের সামাজিক ইতিহাস ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকার এটা সত্যি খুব সুন্দর বক্তব্য তিনি তার ছেলেবেলায় গল্প বললেন জানতে পারলাম রাখাল এবং গোপালের মতো সুবোধ এবং তথাকথিত অধম বালকদের কথা তিনি অনেক সময় অধম ছাত্ররাই বোধ হয় শিক্ষকদের একটু বেশি স্নেহভাজন হন এবং সমাজের তাদের এই রাখালদের অবদানও কিন্তু কিছু কম নয় ধন্যবাদ অনুসুয়াদি আমাদের বর্ণানুক্রমিক সূচিতে পরবর্তী বিভাগের নিবেদন হচ্ছে অঙ্ক বিভাগ এবার আমরা অঙ্ক বিভাগের ছাত্রীদের নিবেদন আমরা শুনব এটিও একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ থেকে প্রায় একশো তিরিশ বছর আগে আঠেরোশো অষ্টআশি সালে অগ্রহায়ণ মাসে এক হেমন্তের বিকেলে একটি মন খারাপ করা প্রেমের গান লিখেছিলেন গানটি এখনো খুবই বিখ্যাত এবং আমাদের সবার খুব কাছের গান গানটি হলো আমারও পড়ানো দেখা চাই পিলু রাগের ওপর এই গানটি সরলিপি করেছিলেন তারই সুযোগ্য পুত্র সরি তারই সুযোগ্য দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ইন্দিরা দেবী এবার আমরা দেখে নেব আহ অঙ্ক বিভাগের ছাত্রী তৃতীয় সেমিস্টারের অঙ্কনা রায়কে তার উপস্থাপনাটির জন্য
ধন্যবাদ জানাই অঙ্ক বিভাগের ছাত্রী অঙ্কনা রায়কে খুবই সুন্দর একটি উপস্থাপনা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যি আমাদের পড়ানের খুব কাছাকাছি উনি সত্যি আমার পড়ানো যাহা যায় বিভিন্ন রকম মুডে আমরা কখন কি ভাবি আমাদের বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় সমস্ত অবস্থার উপযুক্ত গান বা কবিতা লিখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন খুব বিখ্যাত লেখকের লেখায় দেখেছি পড়েছিলাম তিনি বলেছেন যে লিখব কি যখনই যা কিছু মাথায় আসে সব কবিগুরু আগে থেকেই লিখে গেছেন যাই হোক এবার আমরা শুনব অঙ্ক বিভাগের অধ্যাপকদের বক্তব্য আমরা শুনব অঙ্ক বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের প্রতিনিধি অধ্যাপক ডক্টর সঞ্জীব বাসুর বক্তব্য ম্যাডাম মাই লার্নেড কলিগস অ্যান্ড ডিয়ার স্টুডেন্ট এভরি ইয়ার অন দিস অসপিশিয়াস ডে we assemble together to celebrate what is called the teachers day to commemorate the role of teachers in our lives this precious occasion also coincides with the birth anniversary of dr shobhapalli radhakrishnan a great philosopher educationist teacher and also the first vice president of india it is no mere coincidence that teachers day always falls on 5th september of every year in fact In 1962, when after becoming the president of India, Radhakrishnan was approached by some of his students seeking permission from him to celebrate his birthday as a special day. He said, instead of celebrating my birthday separately, it would be my proud privilege if 5th September is observed as a teacher's day. From then onwards, the 5th September is observed as a teacher's day in India. What is the role of a teacher in the society? It is usually thought that teacher is a person who teaches. So his or her work is confined within the four walls of a classroom. But a teacher can also be a friend as well as a guide in the life of a student. For education does not mean acquisition of bookish knowledge only, but acquiring of that knowledge which gives mind a test of its true freedom in the context of a greater world. Its aim should be directed towards assimilation of values and ideals, which help to build character strong enough to face the challenges in life. A good teacher should take best efforts in giving shapes to the budding minds of today to become responsible citizens of tomorrow. In the past, India produced many great teachers whose selfless devotion to teaching had greatly contributed to the building up of the nation. Let me end this short speech with a few words from Radhakrishna. The eye of the soul is never blind. Only its gaze may be turned downwards by the leaden weights of pride and prejudice, of passion and desire. The function of a teacher is not to add to these leaden weights, but remove them and liberate the soul from its encumbrance so that it may follow its native impulse to soar upwards. 
Thank you, everyone. ধন্যবাদ জানাই সঞ্জীব বাবুকে তার বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারলাম একজন শিক্ষক কিভাবে ক্লাসরুমের গন্ডি ছাড়িয়ে ছাত্রদের মনের অন্তস্থলে পৌঁছে যেতে পারেন সেটাই আজ আমরা জানতে পারলাম দেখতে পেলাম একজন আমাদের খুব অতি মিষ্টি একজন কোচি আমাদের এক বন্ধুকে বান্ধবীকে পরবর্তী নিবেদন আমাদের সূচি অনুযায়ী দর্শন বিভাগের দর্শন বিভাগের ছাত্রীদের উপস্থাপনা আমরা শুনব এটিও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি গান আশার আলো দেখানোর গান ছড়িয়ে পড়া আশা কিভাবে করিয়ে নিয়ে নিজের মনের অন্তস্থলে পোষণ করতে হয় তাই শিখিয়েছিলেন কবিগুরু সেই আশাই তো আমাদের এগিয়ে চলার সাহায্য করে সেই আশাটাই আমরা বেঁচে থাকি গানটি হলো আমার সকল রসের ধারা তোমাতে আজ হোক না হারা ইমন রাগের উপর এই গানটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ থেকে একশো বছর আগে ১৯১৪ সালে আজকের মতোই এক ভাদ্রের দিনে লিখেছিলেন স্বরলিপিকার হলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আজকে গানটি পরিবেশন করবে দর্শন বিভাগের তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী শ্রেষ্ঠা দাশগুপ্ত ধন্যবাদ শ্রেষ্ঠা দাশগুপ্তকে খুবই সময় উপযোগী একটি গান ছাত্রীদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার একটি গান ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলি তোমার অন্তরের যে অন্তরের যে সকল রসের ধারা মানে তোমার অন্তরের যে এগিয়ে চলার ইচ্ছা সেটা কখনো হারিয়ে যেতে দেও না সেটা কখনো হারা হয়ো না 
ঠিক আছে এবার পরবর্তী আমাদের নিবেদন হলো দর্শন বিভাগের শিক্ষকদের বক্তব্য দর্শন বিভাগের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখবেন বিভাগীয় প্রধান আমাদেরই খুব কাছের একজন দিদি তিনি হলেন যার পরিচয় আমাদের নতুন করে দেওয়ার কিছু নেই তিনি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ তিনি হলেন ডক্টর সুদেশনা মিত্র সুদেশনা দি প্রথমেই বলি রেসপেক্টেড প্রিন্সিপাল ম্যাম মাই এস্টিম কোলিগস অ্যান্ড Uh, my beloved student, uh, a very happy Teacher's Day to you all. Today, we have been very happy to be here today. Thank you very much for joining us today. We have been very happy to be here today. We have been very happy to be here today. We have been very happy to be here today. তো আমি চেষ্টা করব আমার পরেও কয়েকজন বক্তা আছেন চেষ্টা করব একটু ছোট্ট করে তোমাদের কিছু একটা মেসেজ দেওয়া রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে যার জন্মদিন হয় তার সম্পর্কে তোমরা কিছু শুনেছ অনেক দর্শনের একটু দিক বলে আমি আমার বক্তব্য রাখবো আর কি যেরকম আমরা জানি যে ফিফথ সেপ্টেম্বর আঠারোশো সালে একটি ছোট্ট গ্রাম তিরুতানি মেড্রাস থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে চল্লিশ মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে তার জন্ম হয় ছিল হিন্দু ধর্ম কিন্তু তিনি তার পড়াশোনা হয়েছিল খ্রিস্টান মিশনারি মানে শিক্ষা দীক্ষা সেটা দিকেও তিনি দীক্ষিত হয়ে উঠছিলেন এই জন্য হিন্দু এবং খ্রিস্টান এবং তাদের আপাত বিরোধিতা এই নিয়ে তিনি কিন্তু তা পড়াশোনা করার হুম স্বামী বিবেকানন্দ যে বাণী তারাও কিন্তু তিনি একসময় ভীষণ ভাবে প্রভাবিত হন তার আমার এক মাস্টারমশাই বলতেন জীবনে কখনো ভাববে না যে আমার এখন অল্প বয়স আমি তো এখন অনেকটা পদ যেতে বাকি আমার প্রাজ্ঞ হতে বাকি আমার পরে পরে এই কাজগুলো করতে হবে এটা ভাববে না চটপট চটপট সব কাজ করে ফেলতে হবে তো সেই জিনিস আমরা রাধাকৃষ্ণের মধ্যেও দেখি তার প্রথম বই দ্যথিক্স অফ বেদান্তা অ্যাকচুয়ালি তার এম এর থিসিস ছিল এটা এইটা কিন্তু উনিশশো সালে পাবলিশড হয় যখন তার বয়স মাত্র কুড়ি বছর এর পরের বছরই তিনি ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সি কলেজে টিচার হিসেবে যোগদান করেন এবং তারপরে উনিশশো সালে প্রফেসর অফ ফিলজফি হিসেবে মাইসোর ইউনিভার্সিটিতে তিনি শিক্ষকতা করেন ঠিক একশো বছর আগে উনিশশো সালে আমরা জানতে পারছি বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়েও কিন্তু এই সমাপতন উনিশশো সালে তিনি মানে দিদি আমরা কিছু শুনতে পাচ্ছি না শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা মানে এখন 
হ্যাঁ দিদি এবার শোনা যাচ্ছে আচ্ছা প্রথম থেকে কি একদমই শোনা যায় না না দিদি এই এই কয়েক সেকেন্ড শোনা যায়নি আপনি জাস্ট আগে সেন্টেন্স থেকে বললে শোনা যাবে আচ্ছা ঠিক আছে এখন শোনা যাচ্ছে তো হ্যাঁ দিদি ভালো শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ তাহলে আমি যেটা বলছিলাম যে ঠিক 100 বছর আগে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা ইন আর এই সময় তিনি প্রায় এই সময়কালীন তিনি ইন্ডিয়ান ফিলোজফিক্যাল কংগ্রেস করেন তিনি অত্যন্ত পারদর্শী এক বক্তা ছিলেন আর তার এই ভাস্ট নলেজ অফ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি অ্যাজ ওয়েল এজ অফ হিজ উইজডম অফ ওয়েস্টার্ন ফিলোজফি যেটা হচ্ছিল he created the image of being the only bridge builder between the east and the west ha aur ei jonne take abar bidesheo ta tini nana bhabe samadrito hon he was given the spalding chair uh, to the oxford university of the oxford university sara jibon dhore tini nanan rokom shikshakotar shonge shonge nanan rokom daitobhar grohon koren like the responsibilities of a professor a vice chancellor an ambassador the vice president of india and lastly the responsibilities of the highest um, chair that india could offer him that of the president of india e to gado ta jibonin nananti tar je darshan somporke ami boli mane manush somporke tar je boktobbo sei dike ami ektu চলে যাব কারণ আফটার অল আমরা আমরা শিক্ষকরা সবসময় চেষ্টা করি যে তোমরা পূর্ণভাবে মানুষ হোক এখন রাধাকৃষ্ণের যে মানুষ মানুষ সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণ যেটা বলেছিলেন সেখানে আমরা দেখতে পাই তিনি মানুষের স্বরূপের দুটি দিকের কথা বারবার বলেছেন তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষের আধ্যাত্মিক চরিত্রের ওপর আবার তিনি মানুষের যে বর্তমান জাগতিক অবস্থা তার সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন হ্যাঁ তিনি সচেতন ছিলেন যে মানুষকে মানুষ হচ্ছে এক মানে দৈহিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক একক সত্তা মানে ফিজিওলজিক্যাল ও সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট মিলিয়ে একটা ইউনিটি হ্যাঁ এবং এই মানুষের মানে নানান ক্রিয়া কর্ম নির্ধারিত হয় তার সহজাত প্রবৃত্তি অর্থাৎ তার ইনস্টিংক তার ড্রাইভ বা উদ্যম এবং তার উদ্দেশ্য বা মোটিভস এর দ্বারা হ্যাঁ তিনি এই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এই দিকে যে মানুষ একাধারে যেরকম আত্মসর্বস্ব তেমনি আত্ম অতিক্রমকারী সে নিজেকে ট্রান্সেন্ট করে যায় সে একদিকে স্বার্থপর আবার অন্যদিনে অন্যদিকে সে বিশ্বজনীন ভালোবাসার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ তিনি একদিকে স্বীকার করলেন আত্মার চরম আধ্যাত্মিকতাকে আবার অন্যদিকে মূল্য দিলেন দৈহিক জীবনের সত্যতাকে তিনি সবসময় এটাই বলতে চেয়েছিলেন যে দৈহিক বাস্তব জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবন কখনোই বেমানান নয় একে অপরের পরিপূরক এখন জাগতিক অবস্থার দিকে সম্পর্কে তিনি কি বলেন তিনি বলেন যে আজকের এটা যেমন সত্যি যে আজকে বিজ্ঞানের দয়ায় মানুষ যেমন স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে আরামে জীবন যাপন করছে অন্তত বাহ্যিক ভাবে তেমনি কিন্তু মানুষকে বিজ্ঞান বিলাসীয় করে তুলেছে কিন্তু একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাকালে আমরা বুঝতে পারবো যে মানুষের এই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আড়ালে 
মধ্যেও এই সুখের মধ্যেও মানুষ মূলত অস্থির একটা অসুখী ভাব থেকেই যাচ্ছে সে একটা যন্ত্র হয়ে উঠছে মানুষ যেন ভুলে গিয়েছে তার মানবতাকে এই জন্য তিনি অনুভব করেছিলেন যে মানুষ মানুষের শুধু তার দৈহিক আকৃতি প্রকৃতির ওপর জোর দিলেই হবে না প্রকৃত প্রকৃত মানুষের স্বরূপকে জানতে হবে বিজ্ঞান একটা দিক ব্যাখ্যা করে মানুষের একটা দিক হ্যাঁ আর অপর দিকটা কিন্তু বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের বাইরে তাহলে তিনি দুটি দিকের কথা বললেন এক হচ্ছে মানুষের ফাইনাইট অ্যাসপেক্ট যেটা তার শান্ত দিক বা অসীম সসীম দিক আর একটা হচ্ছে অনন্ত ইনফাইনাইট অ্যাসপেক্ট অফ ম্যান প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তার মতে এই দুটি দিকই বিচরণ করে ফাইনাইট অ্যাসপেক্ট অফ ম্যান এর ম্যানটা হচ্ছে তার অভিজ্ঞতাগত এবং পরিবেশগত দিক থেকে বোঝা যায় যেমন মানুষের ফিজিওলজি সাইকোলজি এগুলো মনোবিদ্যা শরীরবিদ্যা জীববিদ্যা ইত্যাদি দিয়ে আমরা জানতে পারি এইখানে এই দৈহিক সত্তার মানুষ আহ সবসময় ক্রিয়া করে নানা রকম উদ্দীপকের সাথে নানা রকম স্টিমিউলাস কাজ করে এবং সেইগুলোতে মানুষ রিয়াক্ট করে এইটা এই দিকটাকে রাধা কৃষ্ণন বলেছেন মানুষের ইম্পিরিক্যাল ম্যান অভিজ্ঞতাগত মানুষ বা ফিজিক্যাল ম্যান বা ন্যাচারাল ম্যান বা দ্য বডিলি অ্যাসপেক্ট অফ ম্যান আশা করি আমি বোঝাতে পারছি কিন্তু এই ফিজিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ ম্যান এর সঙ্গে স্পিরিচুয়াল অ্যাসপেক্ট অফ ম্যান এর কোনো বিরোধিতা নেই বরং তারা আমি যেটা বললাম তারা একে উপরের পরিপূরক এবং প্রত্যেক মানুষই নিজের বডিলি অ্যাসপেক্ট ছাড়িয়ে ছাপিয়ে হ্যাঁ ট্রান্সেন্ট করে সে ইনফিনিট অ্যাসপেক্টের দিকে যেতে চায় এটা প্রত্যেক মানুষের একটা ইনহারেন্ট নেচার তিনি বলছেন দ্য রিয়াল অফ স্পিরিট ইজ নট কাট অফ ফ্রম দ্য রিয়াল অফ লাইফ to divide man into outer desire and inner quality is to violate the integrity of human life the two orders of reality the transcendent and the empirical are closely related এই দৃষ্টিভঙ্গি কে রাধাকৃষ্ণের এই দৃষ্টিভঙ্গি কে বলা হয় মানে দ্য পারফেকশনিস্ট আউটলুক ঠিক আছে তিনি কখনোই দৈহিক দিকটাকেও বাতিল করেননি দৈহিক দিকটাকে বাতিল করা ইন্ডিয়ান ফিলোজফিক্যাল ট্র্যাডিশনের একটা মানে একটা ট্র্যাডিশন বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান ফিলোজফাররাই দৈহিক দিকটাকে একটু নস্বাদ করেন কিন্তু রাধাকৃষ্ণন সেটা করেননি তিনি মনে করতেন যে দৈহিক দিকটাও সত্য কিন্তু সেটা একটা লেভেল মাত্র একটা পর্যায় মাত্র একে অতিক্রম করে যেতে হবে এই পর্যায়ের সততা ততক্ষণই যতক্ষণ মানুষ এই পর্যায়ে আবদ্ধ থাকে হ্যাঁ অর্থাৎ তা বন্ধনে থাকে এটাই কিন্তু মানুষের সর্বশেষ স্বরূপ নয় এইটা অতিক্রম করে মানুষকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে হম এখন এই এই যে আধ্যাত্মিকতা এইটুকু সম্পর্কে একটু বলে বলেনি এই আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে অভিজ্ঞতা লব্ধ আমাদের ইম্পেরিক্যাল ওয়ার্ল্ড থেকে উচ্চতর কিছু আমরা যখনই কিছু জানি মেনেভার উই অ্যাসপায়ার ফর নলেজ তখন দুটো দিক থাকে তার একটা নোয়ার আর একটা নোয়েবল বা যে নলেজের যে বিষয়বস্তু এটা হচ্ছে যখন আমরা জাগতিক ওয়ার্ল্ডে থাকি যখন আমি আমি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডের দিকে যেতে চাই তখনই কিন্তু এই ভেদটা নষ্ট হয়ে যায় কেন না আমরা তখন আত্ম উপলব্ধি করি ঠিক আছে আত্মচেতনা ঘটে তখন দ্য নোয়ার অ্যান্ড দ্য দ্য মানে সাবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট অফ নলেজ বিকামস ওয়ান অর্থাৎ আমি নিজে নিজেকে বোঝার চেষ্টা করি এটাই হচ্ছে মানুষের স্পিরিচুয়াল দিক প্রত্যেকটি মানুষ নিজের মধ্যে একটা ডিভাইন স্পার্ক বহন করে চলে ঐশ্বরিক স্ফুলিঙ্গ হ্যাঁ এইগুলো আমরা সব সময় তোমরা চিন্তা করলে এগুলোকে টের পাবে আমরা কেন অসহায় মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই 
আমরা নানান রকম মহান কাজের মধ্যে নিজেকে কেন আমরা ইনভলভ করি আমরা কঠোর সিম্পলিসিটি মানে সিম্পল ভাবে জীবন যাপন করা আর নৈতিকতাকে অভ্যাস করি হ্যাঁ আর এগুলো আমরা কেন করি কবি কেন কবিতা লিখছেন গান গাইছেন বিজ্ঞানী কেন বিজ্ঞান সাধনায় নিজেকে নিজের মননকে নিবদ্ধ করছেন এই সবই হলো মানুষের আধ্যাত্মিক আচরণ নানান রকম ধর্মীয় কাজে আমরা নিজেদের উৎসর্গ করি হ্যাঁ মানুষ নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না সে নিজেকে মুক্ত করার জন্য সে মুখ্য লাভের জন্য আকুল হয় এবং যার সম্পর্কে কোন ধারণা নেই সেটা সম্পর্কে জানতে মানুষ মানুষের আকাঙ্ক্ষা হয় হ্যাঁ আর এর আর একটা দিক হলো প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যেহেতু এই স্পিরিচুয়াল দিকটা আছে সেই জন্য আমরা দেখি পাপি তাপি এবং অনৈতিক লোকের মধ্যেও পরিবর্তন আসছে যেহেতু মানে তার তার মধ্যে যদি এই আধ্যাত্মিকতা জাগিয়ে তোলা যায় রাধাকৃষ্ণন মনে করেন যে বিবর্তনের ইতিহাস হলো মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে তার ক্রমশত বিকশিত হওয়ার ইতিহাস সর্বশেষে আমরা এটাই বলি তোমাদের যেরকম এই পড়াশোনা জাগতিক দিক এই ওয়ার্ল্ডের নানা রকম দিকটা যেরকম ইম্পর্টেন্ট সে সেই রকমই এই আধ্যাত্মিকতাটাও নিজেদের মধ্যে আহ জাগিয়ে তুলবে সেটা সুপ্ত অবস্থায় তোমাদের সকলের মধ্যেই আছে এবং সেই সেইটা যদি আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে তাহলে একটা কোয়ালিটেটিভ আমাদের ডেভেলপমেন্ট হবে এবং দ্য ওয়ার্ল্ড উইল বি আ বেটার প্লেস টু লিভ ইন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ সুদেশনা দিকে দর্শনের অধ্যাপিকার সত্যি উপযুক্ত বক্তব্য একটি শুনলাম আমরা জানতে পারলাম সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের দার্শনিক চিন্তাধারা জানতে পারলাম আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষক হলো সময় সময়ের মূল্য দিতে না জানলে জীবনের অগ্রগতির চাকা একই কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকবে কর্তব্য স্বার্থপরতা ও ভালোবাসার মেলবন্ধন ঘটাতে পারলে তবেই জীবন সার্থক হবে এবার পরবর্তী অংশটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব আমারই সহকর্মী বন্ধু সৃঞ্জনা ঘোষকে আর সকলকে আরেকবার অনুরোধ করব তাদের অনুষ্ঠানটি এবং বক্তব্যগুলি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তকারে পরিবেশন করার জন্য যাতে আমাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমরা অনুষ্ঠানটি শেষ করতে পারি ডেকে নিচ্ছি আমরা সৃঞ্জনা ঘোষকে ডিপার্টমেন্টের এই বিভাগের তিন কন্যা তিনজনের সেম থ্রির সাহানা চন্দ্র তৃষা পাল এবং অদ্রিজা সারেঙ্গি ওদের সুরশালাকায় আজকে আমাদের ওরা সন্ধান দেবে মুক্তির আলোয় আলোয় মুক্তি রবি ঠাকুর যা লিখে গেছেন আমরা ওদের কাছে শুনে নেব
ঘাসে ঘাসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলো আলো गुरुत्पर्य विषय कथा शांतदी धन्यवाद दीदी माननिया प्रिंसिपाल मैडम एखे उपस्थित सकल शिक्षक बंधु के आज शिक्षक दिवस प्राकाले पक्ष पदार्थ विद्या विभाग तरफ आंतरिक श्रद्धा और नमस्कार और सब प्रिय छात्री अनेक प्रीति शुभे भलोबासा प्रथम आज से महान शिक्षा व्रति डर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के प्रणाम कथा शुरू कर सनतन भारतवर्षर्श शिक्षक जे रखम गुरुकुल ब्रह्मचर्श्रम चतुष्पाटी टोल ए तरह आश्चर्य असाधारण अतुलन सब शिक्षक कथा इतिहास पाई अभिभूत होते हैं से रकम ही 
একজন শিক্ষককে আমি দেখেছি বাস্তবে আজ আমি তার কথাই বলবো এই প্রথম শিক্ষক দিবস যে তাকে আর সাক্ষাতে প্রণাম জানানো সম্ভব হবে না তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন গত উনত্রিশে ডিসেম্বর দু সালে অনেকেই হয়তো অনুমান করেছেন আমি আমাদের প্রিয় নন্দিনীদির কথা বলছি যারা নতুন তাদের জন্য বলি আমাদের নন্দিনীদি শ্রীমতী নন্দিনী রাহা তিনি বেথন কলেজে ইন্টারমিডিয়েট করেছিলেন তারপর উনিশশো সালে তিনি বেথন কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপিকা হিসেবে যোগদান করেন এবং উনিশশো সালে তিনি বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন তারপরেও দীর্ঘ কুড়ি বছর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের এম এসি ল্যাবে শিক্ষকতা করেন সফলতার সঙ্গে তার সারা জীবনে ছিল শিক্ষকতা একেবারে নিবেদিত উৎসর্গীকৃত তার মধ্যে দেখেছি তীব্র জ্ঞান পিপাসা পদার্থবিদ্যায় অসামান্য জ্ঞান ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যায় দক্ষতা আগ্রহ এবং ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যায় তিনি ছিলেন কিংবদন্তি স্বরূপ আর ছাত্রীদের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা কর্তব্য নিষ্ঠা কর্মনিষ্ঠা আর সরল অনারম্বর জীবনযাত্রা সবকিছু মিলিয়ে তাকে মনে হয় যেন সেই বৈদিক যুগের ব্রহ্মবাদিনী নারী আমি যখন ছাত্রী ছিলাম তিনি যখন পড়াতে পড়ানোর মধ্যে একটা অদ্ভুত উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হতো বিষয়টির মধ্যে অত্যন্ত একটা আনন্দ ভালোবাসার সন্ধান পেতাম সেখানে তো প্রকৃত শিক্ষকের সার্থকতা আর প্রতিটি ছাত্রীর মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে তা উন্মোচনে তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন আর ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কটি যে কত মধুর কত প্রীতিময় আর গভীর হতে পারে তা তাকে না দেখে বোঝা যায় না তিনি পদার্থবিদ্যার সব ছাত্রী এবং শিক্ষকদের একত্র করে একটা প্রীতির বন্ধনে বেঁধে দিয়ে গেছেন এবং সব ছাত্রীদের সঙ্গে তিনি সবসময় যোগাযোগ রাখতেন তার একটি বিখ্যাত খাতা ছিল যাকে আমরা বলি খেরোর খাতা সেখানে সকলের নাম ঠিকানা এবং তারা কে কি করছে সেগুলো সমস্ত লেখা থাকতো তিনি সব সময় বলতেন ছাত্রীরাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার ছাত্রীরাই আমার রাজ ঐশ্বর্য আর শিক্ষক দিবসে তিনি সব সময় বলতেন তোমরা আমায় যে সম্মান দিলে যে ভালোবাসা দিলে আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি এখন আমার একটা প্রতি প্রশ্ন তিনি যে শিক্ষা জগতে অবদান রেখে গেছেন আমরা কি তার যোগ্য সমাধান করতে পারলাম এ কথা শিক্ষক দিবসে প্রাক্তালে বড্ড মনে জাগছে বড় ইচ্ছে ছিল তার জীবদ্দশায় তাকে নিয়ে একটি তথ্য চিত্র নির্মাণে আমরা প্রাক্তনীদের তরফ থেকে সে উদ্যোগ নিয়েছিলাম কিন্তু বিভিন্ন কারণে বাস্তবায়িত হয়নি এখন প্রাক্তনীদের তরফে আমরা একটি তার স্মরণে বই প্রকাশের চেষ্টা করছি আজ এই শিক্ষক দিবসে প্রাক্তালে তিনি যেখানেই থাকুন আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রণাম এবং ভালোবাসা তাকে নিবেদন করলাম আর ছোট থেকে আমরা যে সব শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করেছি এবং যার কাছে যা কিছু শিখেছি সেই প্রথম মা বাবা এবং গুরুজন শিক্ষক সবার সবাইকে আজকে এই শিক্ষক দিবসে প্রাক্তালে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রণাম এবং কৃতজ্ঞতা আর আমাদের সবচেয়ে প্রিয় যে ছাত্রীরা তারাই তো আমাদের অনুপ্রেরণা তাদের দ্বারাই আমরা সবসময় উজ্জীবিত হই তাদের যে প্রাণোচ্ছলতা প্রতিদিন নতুন নতুন ভাবনা তাতে প্রতিদিন যেন আমরা নতুন করে বাঁচি তারা এই এত বছরের আমার শিক্ষকতা জীবনে এই ছাত্রীরা যে ভালোবাসা সম্মান দিয়েছে নন্দিনীদির কথার সূত্র ধরেই বলি আমিও যেন তার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি আর এখন তো শিক্ষা জগতে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা দানের পদ্ধতিতে এক বিশাল দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা সব শিক্ষকরা যেন চলতে পারি কোনো প্রতিযোগিতা নয় সবার একসাথে পথ চলা সেই তো হবে আমাদের উত্তর সেই তো হবে আমাদের আলোর পানে প্রাণের চলা নমস্কার থ্যাংক ইউ শান্তাদি এরপর আমরা চলে যাব পল সায়েন্স এ পল সায়েন্স বিভাগের সেম ফোরের ছাত্রী অদ্রিজা অদ্রিজা ভট্টাচার্য ও আমাদের শোনাবে কবিগুরুর আরেকটি গান তোমারই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা জি 
জীবনে রুধ্রুব তারা এ সমুদ্রে আর অদ্রিজার এই সুন্দর নিবেদনের পরে আমরা সুপর্ণাদির কাছে পল সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতি সুপর্ণা সেনগুপ্ত ম্যাডামের কাছে কিছু কথা শুনব সুপর্ণাদি হ্যাঁ দিদি শোনা যাচ্ছে respected principal madam my dear colleagues and my beloved students we all know that 5th september the birthday of dr sharvapalli radha krishnan is celebrated in our country as the teachers day all my previous speakers have in their own ways elaborated their uh, views opinions and thoughts about this day I will only say a few words regarding my feelings about the day. In fact, I believe from the very core of my heart that teaching and learning is a continuous process and each of us goes through it all our lives. The meaning of the word teacher, therefore, should not be limited to a certain profession. We meet our teachers from different walks of life and gather invaluable life lessons from them it is true that within an institutional framework all of us interact with certain individuals whom we formally recognize as our teachers but can we really ignore the importance 
of the values guidance provided by our parents, our elders, our friends, and sometimes even by a not so familiar person whom we meet while living life. Let me share my own opinion regarding this. I know uh, I hold the post of your teacher and try to explain a lot of things to you as my students. But at the same time, I continuously get enriched by your ideas, your skills, new perspectives, new worldviews. I try to evaluate them in my own way and try to upgrade myself so that I do not get outdated completely. This is the brightest part of being in my profession, being in constant touch with new generations. I don't know how much I can help you, but you always keep me going. We as teachers always want our students to spread their wings and fulfill all their dreams. With this and with lots of love and best wishes for your future, I stop here. Thank you. ধন্যবাদ সুপর্ণাদি এর পরবর্তী বিভাগ সাইকোলজি বিভাগ সাইকোলজি সেম ফোর এর আনন্দিতা দত্ত প্রমিতা চ্যাটার্জি এবং সেম টু এর ছাত্রী ঐন্দ্রিলা চক্রবর্তী ওরা একগুচ্ছ বাংলা গানের ডালি সাজিয়ে নিবেদন করবে কথায় থরত 
সাইকোলজির এই তিন কন্যা সত্যি তাদের সুরে সুরে মন ভরিয়ে দিল আর গতকালই মহানায়কের জন্মদিনও গেছে সত্যি তাদের এই নিবেদন এক ঝলক খুশির হাওয়ার মতো আমাদের ছুঁয়ে গেল এখন এই বিভাগেরই ডক্টর নীলাঞ্জনা বাগচি আমাদের প্রিয় নীলাঞ্জনা দি কিছু বলবেন নীলাঞ্জনা দি আচ্ছা নীলাঞ্জনাদি আজকে আসতে পারছেন না একটু বিশেষ প্রয়োজনে আর কি ওনাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছে তো ওনার জায়গায় আমি বলবো দেবাঞ্জনা পাসু সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে বলো Uh, a very good afternoon to respected principal ma'am teachers and all the students present here i would like to thank my department for giving me this platform to express myself on behalf of the department today prothomei bole rakhi ami kono formal speech debo na kichu jinish amar mone hoyeche as a teacher ami share korte chai shokoler sathe shikshokder sathe ebong chhatrider sathe to sherami kichu jinish ami bolte chai Uh, on this occasion i would like to share a few thoughts as a teacher as we all know that the pandemic period has affected people globally and personally we teachers have faced many crises uh, during covid as well as post covid that has affected the teaching learning process to a large scale besides the educational system as a whole online teaching has thrown many challenges not only to the learners but also to the teachers it has been a huge challenge for this entire one and a half year period following are some of the areas i felt the need to highlight i think uh, many teachers will be able to resonate with me uh, on the points that i am going to uh, highlight today uh, already bengali department er sumita di kichu ta etar opor chhue gechen she jaga theke ami bolchi Uh, firstly jerokom understanding each other through limited or almost zero physical interaction and working to know each other better for a smoother teaching learning process jehetu amader dekha hoy na amra student der khub kach theke personally je interaction interaction er phole je joto ta chena age chena porichiti hocchilo seta bodhay kothao cuttled hoy হয়ে গেছে এই লাস্ট কিছু মাসে সেটা আমি তো খুবই ফিল করেছি যে অনেককেই আমি এখনো মুখ দেখলে চিনতে পারি না এবং তারা ওই মাস্ক খুলে বলে ম্যাম চিনতে পারছেন ম্যাম চিনতে পারছেন এবং আমারও অবস্থাটা সেরকমই তোরা চিনতে পারছিস আমাকে এরকম 
তো সেটা একটা আমার মনে হয় যে কোথাও একটা পার্সোনাল টাচটা হারিয়ে যাচ্ছে এই প্যান্ডেমিকের জন্য সেখান থেকেও অনেক সময় ঘাটতি থেকে যায় অনেক সময় আমাদের অনেক রকম জিনিস সময় মতো হয়তো পেরে উঠি না যেরকম আজকে একটা প্রচন্ড অ্যাংজাইটি ছিল যে জুমে যদি ঠিক মতন লগ ইন করতে না পারি যদি ঠিক মতন মানে ইনস্টল করতে না পারি লগ ইন করতে না পারি তো এই ধরনের অ্যাংজাইটি গুলো সবসময় থাকে তারপর যেরম অনলাইন মোড অফ ওয়ার্ক হ্যাজ মেড ইট ম্যান্ডেটরি টু কন্টিনিউসলি কিপ আ ট্যাব অন দ্য প্রোগ্রেস অফ স্টুডেন্টস ওয়ার্ক উইচ সামটাইমস বিকামস ট্যাক্সিং ফর টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস বোথ এই সূত্রে বলে রাখি যে যেহেতু আমাদের এখন সবসময় অনলাইন থাকতে হয় সবসময় অনলাইনে অ্যাভেলেবল থাকতে হয় এবং স্টুডেন্টসদের প্রগ্রেস সবসময় ইভ্যালুয়েট করে যেতে হচ্ছে কেন কি আমাদের ডেলি দেখা হয় না রোজ কলেজে দেখা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেহেতু সেখানেও মনে হয় যে অনেক সময় এই যে রাত্রিবেলা নটায় ফোন করে কথা বলতে হচ্ছে দশটায়ও অনেক সময় দশটা এগারোটার সময়ও স্টুডেন্টসদের ফোন আসে বা আমরাও হয়তো অনেক সময় ফোন করে অনেক কিছু জানতে চাই এই প্রগ্রেসটা প্রপারলি প্রগ্রেসের উপর ট্যাব রাখার জন্য তো এটাও একটা কোথাও আমার মনে হয় খুব বড় চ্যালেঞ্জ তারপর যেরকম নাম্বার ফোর টিচিং উইথ দি হেল্প অফ ডিজিটাল টুলস অ্যান্ড রিচিং আউট টু এভরি লার্নার ইজ নট এ ভেরি ইজি জব especially when each individual has a unique set of needs ei ekhane je rokom onek students der onek rokomer needs thake je rokom karur conceptual understanding er oshubidha hocche karur practical korte giye oshubidha hocche to prottekta student er ei alada alada need guloke alada kore bujhe sei moton provide kora sei moton deliver করাটাও আমার মনে হয় একটা চ্যালেঞ্জ এবং স্পেশালি এই অনলাইন সিস্টেমের মধ্যে নাম্বার ফাইভ যেরকম আমার মনে হয়েছে ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য মেন্টর মেন্টি রিলেশনশিপ হ্যাজ টু বি এনশিওর্ড অল দ্য টাইম থ্রু টেলি কাউন্সিলিং অর আদার মিনস therefore making mental health assessment necessary at every point of interaction আমাদের মেন্টরিং থাকে প্রত্যেক বিকে প্রত্যেক দিনই প্রায় থাকে আলাদা আলাদা সেমিস্টারের সাথে তো সেখানেও তার মানসিক অবস্থা বুঝে তার সাথে সময় তাকে সময় দেওয়া এবং একসাথে সময় কাটানোটাও একটা চ্যালেঞ্জ বলে আমি মনে করেছি লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইস দিস ইন দিস এজ অফ টেকনোলজি হার্ড কপিস অফ বুকস আর মিস আউট বিগ টাইম the smell the touch the feel of the old pages of a library book is something that can never be replaced by kindle or amazon যেটা আমার মনে হয়েছে যেহেতু আমি নিজে সেমিনার লাইব্রেরি ইনচার্জ হিসেবে আছি তাই আমার এটা অনেক সময় মনে হয় যে লাইব্রেরিটা কোথায় কোথাও একটা ভীষণ ভাবে কর্নার্ড হয়ে আছে মানে সেই এমটি নেস্ট সিনড্রোমের মতন যে লাইব্রেরি আছে কিন্তু লোক নেই মানুষ নেই তো এরকম কিছু জিনিস আমার মনে হলো যে আমি একটু বলি মানে অ্যাজ এ টিচার আমাদেরও তো এক্সপ্রেস করার ইচ্ছে হয় এক এক সময় যে আমাদের কি ইস্যুস বা কি চ্যালেঞ্জেস বা কি প্রবলেমস ফেস করতে হচ্ছে এবং সেটা ডেফিনেটলি আমরা সবসময় চেষ্টা করি যাতে ওভারকাম করা যায় সো অন দ্য রিভার্স সাইড আই উড লাইক টু অ্যাড দ্যাট দিস নিউ মোড অফ টিচিং হ্যাজ বিন অ্যান এক্সট্রিমলি জয়ফুল এক্সপিরিয়েন্স অলসো অ্যান্ড দ্য ভেরি ফ্যাক্ট দ্যাট উই হ্যাভ বিন এবল টু ফেস অ্যান্ড ওভারকাম দ্য চ্যালেঞ্জেস অন এ ডেলি বেসিস ফিলস লাইক এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট মানে প্রথম দিকটা আমাদের খুবই অসুবিধে হতো আমাদেরও হতো স্টুডেন্টসদেরও হতো দু হাজার কুড়ি সালের মার্চের পর থেকে বেশ অ্যাডাপ্ট করতে অসুবিধে হয়েছিল প্রত্যেকেরই হয়েছিল কিন্তু যে জিনিসগুলো তখন খুব বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে হয়েছিল এখন হয়তো সেগুলোকে আর চ্যালেঞ্জ বলে মনে হয় না সেই জিনিসগুলো আমরা অনেকটাই ওভারকাম করে নিয়েছি এবং এখন অ্যাট প্রেজেন্ট যেগুলোকে চ্যালেঞ্জেস বলে মনে হচ্ছে আশা করছি সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি হয়তো আমরা সলভ করে নিতে রিজলভ করে নিতে পারবো সো হোপ উই উইল ইভলভ অ্যান্ড কানেক্ট ফার্দার উইথ অল দ্য স্টুডেন্টস ইন দ্য নিয়ার ফিউচার থ্যাংক ইউ
थैंक यू एर पढ़े विभाग स्टैटिस्टिक्स विभाग स्टैटिस्टिक्स से सेम टू एर तीन छात्री शोमिली गोइरी स्रेयोशी बाक्ची एवं जाली परवीन उड़ा परिवेशन कर बे बोरी शो धारा माचे धारार मजे शांति आज विश्व भूपेर शर्बतम चाहिदा पौरुं काम्मो समाजे शौकोल कालो घुचे जाक आज अंधोकारे अबोशन घोटुक नवोजुगेर एक उन्नतमो आलोर पुथिक तथा शिक्षा केर हाथ धोए शिक्षार आलो छोड़िए पोरुक दिके दिके समाजे प्रतिटि अंतराले शे आलोई कोडबे एक दिन शौकोल प्रति बंधो कतार जाए बोरी शोधरा माझे शांति रोबारी बोरी शोधरा माझे शांति रोबारी शोष को हिदायोलोए आज हिदाराए शोष को हिदायोलोए आज हिदाराए ऊर्ध्वमुखे नौरुनारी बोरी शोधरा माचे शांति रोबारी बोरी शोधरा माचे शांति रोबारी ना था के अंधकार ना था के मोह पाप ना था के शोको पुरी ता ना था के अंधकार ना था के मोह पाप ना था के शोको पुरी ता रीदायो भी मोलो होक प्राणों शबोलो होक रीदायो भी मोलो होक प्राणों शबोलो होक बीखनो दाव अपोशारी बोरी शोधरा माझे शांति रोबारी बोरी शोधरा माझे शांति रोबारी हिंसा विद्यशेर बैराजल भेंगे आज अमरा अबुद्ध होते चाहे विश्व मौत्री बंधुने आमादेर पथ प्रदूषक दे प्रति आंतरिक सुधा निवेदन करे तादेर आदर्श घटते चाहे विश्वास और भालुवाशर मेल बंधन जा आमादेर जीवने एक्ये चलार पाते हो जायो जायो हो को तुम्हारी गोरी शुद्धारा माचे शांति रोबारी गोरी शुद्धारा माचे शांति रोबारी शुश को ढीरायो लोई हाथ Narunari, 
गंगुरी सुधरा माझी शांती रुबारी गुरी सुधरा माझी शांती रुबारी খুবই সুন্দর নিবেদন এরপর স্ট্যাটিস্টিক্স বিভাগের হেড অব দা ডিপার্টমেন্ট ডক্টর অজয় কুমার বিশ্বাস ওনাকে বলবো কিছু কথা বলার জন্য মাননীয় প্রিন্সিপাল ম্যাডাম পিসিএস ম্যাডাম আমার প্রিয় সকল শিক্ষক এবং শিক্ষিকারা এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমার সকল শিক্ষককে প্রণাম জানাই শিক্ষক হিসাবে আমার সফলতার পরিমাপ হল ছাত্র ছাত্রীদের পেশাগত নিষ্ঠা দক্ষতা এবং মনের উদারতা ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসা ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরে আমাকে প্রেরণা দেয় বাঁচিয়ে রাখে আমি অপেক্ষায় রইলাম ছাত্রীদের স্বাধীন চিন্তার জিজ্ঞাসার বিষয়ে এবং বিষয়ের বাইরে আর আজকের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমার যেটা বলার সেটা হচ্ছে আমার তাদের ডিপার্টমেন্ট বিশেষ করে এবং অ্যাজ এ হোল কলেজের ছাত্রীদের যে পারফরমেন্স তার যে ডাইভার্সিটি এবং তার যে অভিনবত্ব সেটা আমাকে সত্যি খুব মুগ্ধ করেছে আমি আশা করব আমার ছাত্রছাত্রীরা আগামী জীবনে অনেক উন্নত করবে উন্নত মানে অনেক ভালো করবে আর কি পেশাজীবী হিসাবে এবং মানুষ হিসাবে এই বলে আমার আমার বক্তব্য শেষ করছি শেষে সকলকে শুভেচ্ছা প্রণাম ভালোবাসা জানাই ওকে অল রাইট থ্যাংক ইউ অজয় আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে লাস্ট লেটার জেড সেই দিয়ে শুরু যে ডিপার্টমেন্ট জুয়োলজি এবার তাদের পালা জুয়োলজির সেম টু পৌরবী দাস সেম ফোর নান্দনিকা পাল এবং পিজি সেম টু প্রীতি গায়েন ওরা একটা নিবেদন করবে টিচার্স বেসাওরা ওজা हाँ जिसने भी कल भी आज भी राह पर चले तो राह बड़ बनी वही था जिसने भी कल भी आज भी राह पर चले तो राह बड़ बनी वही वो मेरे टीचर थे तुम ही हाँ मेरे टीचर हो तुम ही वो मेरे टीचर थे तुम ही हाँ मेरे टीचर हो तुम ही मुझको मुझ में ढूंढा दी नहीं पहचान नन्हे से परिंदे ने ऊंची भरी उड़ान ऊंची भरी उड़ान ऊंची भरी मुझको मुझ में ढूंढा दी नई पहचान नन्हे से परिंदे ने ऊंची भरी उड़ान दूर उस गगन में उड़ते फिरते गाते तराने हम तुम्हारे ही गुनगुनाते वो मेरे टीचर थे तुम ही हमें
काटो की चुभन বিভাগীয় প্রধান প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রধান ডক্টর তাপস কুমার মিশ্রকে অনুরোধ করব কিছু বলার জন্য ধন্যবাদ সিনেমা তুমি আমাকে অনুরোধ করেছো বলার জন্য তার আগে আমি বলবো মাননীয় প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমাদের অন্যান্য মাননীয় এবং মাননীয় শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ এবং আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রী এইরকম একটা মনোভ অনুষ্ঠান প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আয়োজন করতে বলেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ এবং আমাদের যে পরিচালন যারা করছেন যে কমিটি স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটি সেল তাদেরও পরিচালনা বা উপস্থাপনা খুবই ভালো তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই বলবার সুযোগ পেয়েছি কিন্তু অন্তিম মুহূর্তে তাই আমি অন্তিম মুহূর্তে একটা নিরাশার দিনে আসার বাণী দিতে চাই সেটা আমার বাণী নয় সেটা কথার মধ্যে আমি বলবো একটা ছোট্ট ঘটনা আমি উপস্থাপন করব ছোটবেলায় আমি খুব দুষ্টু ছিলাম বা পড়ায় মনোযোগী অমনোযোগী পড়ার কথা পড়া ফাঁকি দিয়ে হয়তো খেলতে যেতাম এটা ওটা করতাম বা কোনো কিছু জিনিস তৈরি করছি বা কিছু গুছিয়ে রাখছি তো আমার মা আমাকে বলতেন দেখ বাবা পড়ার সময় পড়ে ফেল এই পড়লে পড়ার ভাগ কেউ নিতে পারবি না তো বই গুছিয়ে কি করবি ছবি একে কি করবি ওগুলো কেউ নিয়ে নেবে তো জ্ঞান যদি তুই করিস তোর নিজের থাকবে তো এইখান থেকে আমি একটা মেসেজ সবাইকে দিতে চাই এই অতিমারির সময় আমরা পড়ার সুযোগ পাচ্ছি না কলেজে যেতে পারছি না তাও আমরা অজান্তে যা যা শিখছি সেটা কিন্তু আমাদের জ্ঞানের ভান্ডারকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে ঠিক উল্টো স্রোত আমি সকালবেলা কলেজ যাই পকেটে পকেট ভর্তি টাকা পয়সা নিয়ে মানি ব্যাগটা ভর্তি থাকে বিকেলবেলা ফিরে এলাম দেখছি কয়েকটা টাকা পড়ে আছে তো ফুরিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে একদিকে মাইনাস হচ্ছে কিন্তু উল্টো দিকে আমি যখন ভাবি সকালবেলা যে জ্ঞান নিয়ে গিয়েছিলাম আমার ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে ইন্টারাকশন করার পরে বা অনলাইন ক্লাসে সকালে যে জ্ঞান নিয়ে শুরু করি বিকেলবেলা কিন্তু জ্ঞানটা বেড়ে যায় অজান্তে তো এই জিনিস হচ্ছে এমন জিনিস যে জ্ঞান বা শিক্ষা লাভ করে তার সেই শিক্ষা সে যখন দান করতে শুরু করে বা খরচ করতে শুরু করে সে উল্টো দিকে বেড়ে যায় কখনো কমে না টাকা পয়সা সম্পদ কমে যাবে কিন্তু জ্ঞান যত তরতে হবে যত অন্য লোককে দেওয়া হবে সে বাড়বে দুদিক দিয়ে এক প্রথম দিক হচ্ছে আমার নিজের জ্ঞান বাড়লো দ্বিতীয় দিক আমার জ্ঞান যখন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সঞ্চারিত হলো তারা বাড়তে থাকলো তার মানে স্রোতের উল্টো দিকে আমরা কিন্তু কখনো দেখি না স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছি টাকা পয়সা সম্পদ খরচ হয়ে যায় না জ্ঞান এমন সম্পদ সে ক্রমশ বাড়তে থাকে আমার অজান্তে সে বাড়বে তার কোনোদিন নিম্ন গতি নেই আর তারপরে এই অতিমারিতে আমরা যেতে পারছি না স্কুল নেই কলেজ নেই খুব বিধ্বস্ত অবস্থায় যেন আছি সেখানে একটা আশার বাণী শোনাই সেই রবি ঠাকুরকে প্রণাম জানাই বা বলি রবি ঠাকুরের কাছে আমরা শিখিনি কিন্তু উনি সবারই শিক্ষক দেখো বা দেখুন সবাই রবি ঠাকুরকে আমরা কখনো দেখিনি স্কুলে যেতে কিন্তু পরে দেখলাম কি উনি স্কুল তৈরি করলেন স্কুল তো নয় বিশ্বভারতী কি সবাই জানেন যেখানে কিন্তু বিশ্বের সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তি জ্ঞান আহরণের জন্য আসেন গান যার ছোটবেলায় কোনো স্কুল কলেজ বলে কিছু ছিল না তাহলে এই অতিমারিতে এইটা ভাবলেই তো ছাত্রছাত্রীরা নিজের মনে শক্তি পাবে বল পাবে এবং তাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ হবে আরো বাড়তে থাকবে 
এই আশা নিয়ে তারা নিরাশা থেকে দূরে থাকুক এবং জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীকে আমি আশীর্বাদ করি এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তারা যেন উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে নিজের জ্ঞান সমৃদ্ধ করে সেটাকে বাড়িয়ে চলে এই আশীর্বাদ করে এই শিক্ষক দিবসের তৎকালে আমি সবাইকে আশীর্বাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ তাপস দা খুবই দরকারি কিছু কথা আপনি ভাগ করে নিলেন আমাদের সাথে আমরা তো মোটামুটি ভাবে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে গেছি শেষে আরো একবার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যক্ষা ম্যাডাম উনি এমন একটি মনোভ্য অনুষ্ঠানের ভাবনা অনুষ্ঠানের রূপরেখা নির্ধারণ এবং সামগ্রিক আয়োজনের জন্য টিসিএস ম্যাডামকেও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই উনি শুরু থেকেই আমাদের যথাসাধ্য সব রকম উৎসাহ এবং সব রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রতিটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তাদের প্রতিনিধি এবং যে যে স্টুডেন্টরা পারফর্ম করেছে তাদেরকে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য সেই সাথে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সকল শিক্ষক ছাত্র এবং শিক্ষা সহায়ক বন্ধুদের জানাই অভিনন্দন টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিয়ে যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন ব্রেন ডক্স থেকে আকাশ মন্ডল শ্রী আকাশ মন্ডল ওনাকে আমাদের নমস্কার এবং কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সর্বোপরি স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটি সেলের কনভিনার ম্যাডাম সদরূপা ম্যাডাম এবং বাকি সদস্যদেরকেও আমাদের ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আর আজকের এই সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি যারা খুব সুচারুরূপে সঞ্চালনা করলেন আমার দুই সহকর্মী বন্ধু ডক্টর দেবত্রী ঘোষ সংস্কৃত বিভাগ এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগের রাখি পাল ডক্টর রাখি পাল ওদেরকেও আমি ধন্যবাদ অভিনন্দন জানাই আজকের এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি আমাদের চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এই আশা রাখি সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ অভিনন্দন এবং নমস্কার জানিয়ে শেষ করছি ভালো থাকবেন সবাই একটা ছোট্ট কথা বলি হ্যাঁ ম্যাডাম একটা ছোট্ট কথা তুমি সবাইকে ধন্যবাদ দিলে কিন্তু তুমি ও ধন্যবাদ আর হো তুমি এত সুন্দর করে সংযোজনা করলে শুরু থেকে এবং শেষ পর্যায়ে তার জন্য তোমাকেও কলেজের তরফ থেকে এটা প্রথমবার করলাম খুব ভয় ভয় করলাম সবাই ভালো থেকেও আমি ছাত্রীদের বলছি যখন দেখা হবে তোমাদের গান আরো বেশি করে শুনব ঠিক আছে অনুষ্ঠান শেষ করে দেওয়ার ঘোষণাটা করে দেওয়া ধন্যবাদ ম্যাম